Nag-join ka na doon sa pinost ko na International Conference on Sustainable Development? Ay, hindi pa. Gaganda naman ang topics. Kailan to? 21-22 September. Ah, ito yun, nasa PIEP. Oo. Oh. Siguro, meron siyang ano, five parallel sessions per day. Bawat parallel session, marami kang pagpipilian na ano, topics. Tapos bukod sa parallel sessions, may dalawang poster session din. So kung kaya ng katawan mo, meron kang pwedeng pitong attendant per day. 14 in total. Sige i-check ko ito mamaya. Kaya lang yung... Kaya lang yung parallel 4, parallel 5. 1 a.m., 5 a.m. Oh my God. Tapos yung post, poster session to 3 a.m. So, ang kaya lang per day, apat. Total of eight. For two days. Okay na. Magaganda yung topics. Masahal. Yung uh, uh, yung sheet mo nasa naka-post din sa infra sector. I-type pa to, i-post ko din. Para hindi na sila mag-backlog. Goals, active transportation. Kasi one way or another, i-refine pa rin naman natin kung mga ano. Oo, kaya sana ma-fill upan nila kasi after mo pa rin ma-refine, ultimately, i-check ko pa rin. Ako ang pinaka-accountable. <laughs> <laughs> Sobrang dami, oh. Mas yeah. dadami pa yan mamaya. Damn. Kasi pakiramdam ko yun na pagkatapos itong ano, mas pakipil up or nanin. Tignan mo, tatlo na sila. Araw na yung mas moose, blog, fish, hippo. Hippo. Wala pa tayo ako sama? Wala pa nga, eh. Basahin ko nga lang. Paborito na na yung 60%. Kahit sa akin, ang daming 60%. 60? Oo. Dapit 60 lang. Ang naiinis sa'yo. Ang naiinis sa'yo. Active transportation. Less than travel type, at least 50%. Pwede. May kaya-edit ako dito. Okay lang? Yes, sige. Go. Go lang. Active transportation. Users. Siguro. Okay. 
morning po. Morning po. Morning po. Antayin lang po natin yung ibang participants. Sir Jericho of Skadzi. Sir John of uh, Tran uh, Traffic Development Office. Tama po. Morning po. Makikigulo po ako sa sector nyo. Ah. <laughs> Sir Oscar. Yes po. Bike lanes. Sa Same line. Dito sa active. Active transportation friendly city. Ito na. Ito na. Ito na. Promote to increase the number of active transportation, particularly ng mga. Yan. Sa indicator yan. Indicator natin, ano, uh, ah, okay. facilities, di ba? Presa sa facilities. Baseline galing sa city engineering or CPDO. Ang target is... Or Transport Development Office. Kila Sir John. Pwede. Yes, yes, yes. PDO. Strategy. Strategy for me is... Sige, mamaya. Mamaya explain. Iyan na rin. May naisip ako dyan. Public utility vehicles. Palitan na lahat ng ano, battery powered. <laughs> Solar powered. Phase out. Hmm. Could you be phase Maganda. out? Kasi ang mahirap doon ay baka mamaya anti-poor siya. So, hanap Dapat ng way really to na... subsidize. To subsidize ng government yung ano. Or nakaredy yung alternative na live YouTube. Dapat. participants. Mag-start po tayo in 5 minutes. Wala ka saan ko?
<coughs> na, alik ka, Gray. Sandali lang na. Next start na to. <laughs> Ganyan. Okay. Huh? Oh. Ah. Oh. 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 Two minutes po before we start. Maglilive lang po ako sandali. Maglilipat lang ako sa laptop. Ah, noted po. Sige po.
Okay po, siguro. So, pwede na tayo mag-start dito sa gagawin natin. So, today po, ang aim ng meeting natin is to guide you through filling up this uh, spreadsheet. Since noong Wednesday, uh, medyo ano lang tayo. Na-introduce ko lang kung paano yung gagawin and then kayo kayo na yun nag-fill up. So, try natin na medyo collaborative yung atmosphere. So, I'll be asking you all to unmute your mics para po maging collaborative yung meeting natin for today. Yan po. So, pa-unmute na lang po ng mga mics nyo. Then, try po natin isa-isahin lahat ng teams or components na meron tayo and then kung ano po yung pwede din yung output, ay inputs rather, uh, pwede nyo pong i-incorporate dito sa spreadsheet natin. Since makikita nyo may onting portions sana na nafill upan. So, might as well, yung iba pong mga wala pa na wala pang input dito or wala pang information, uh, ma-fill upan na natin. So, isa-isa may mga dumarating na uli. Ito. Tapos, paki-open na rin po nung spreadsheet yung mga participants po natin. Para po ano, uh, namamonitor ko naman po kung ilan na yung naka, yung may access dito po sa ano natin, sa spreadsheet natin. So, so, so far, ilan tayo dito sa pito po tayo dito sa ano, sa meeting natin and I'll be expecting seven na may access po dito sa ano natin, dito sa spreadsheet natin. So far, meron lang tayong apat na participants na nandito. Hindi okay. na tayo. Ibigay ko po uli yung link nitong spreadsheet para po may idea tayo. Nandito rin po sa Zoom chat natin to give you access. At the same time yung workshop database para po meron tayong guide kung ano yung Glay, out. Pag may pinaka-open siya, paano na pi-open niya? Ano ako? Ano ba ako na? Yan, yan na yan. Pag na i-open yung lang. Nakaka-open na siya. Ah, yun na yan. Ayan. Ano pa ba si Luchis? Yan po. So, naka-open na po ba lahat? Doon po sa ano? Doon po sa date sa spreadsheet natin? Yes. Yes po. Ano may ilan po? Naka-connect na po Ay. kayo doon sa ano natin, sa spreadsheet Ay, natin. Hindi pa, hindi pa, sandali. Okay po. Si Ma'am Bernadette po, naka-connect na po kayo doon sa ano natin, sa spreadsheet natin. Yes sir. Okay. 
Uh, Sir Jericho, may kausap pa eh. Sir John, naka-access na po kayo. Nakikita ko po dito sa ano natin. Yun po. So, siguro pagkatapos ni... Pagkatapos ang tinakausap si Sir Jericho. Pwede natin start to. So, so far po, may mga nag-input na. And yung inputs ay more on the transportation sector. And then, few doon sa energy and water sector. Ang medyo laking tayo ay itong solid waste facilities. Okay. May integration nito with the environmental sector. Pero yung more on ano po, more on urban design, importante rin na matakal natin po. Regarding power, mayroon pong umattend ng first workshop natin ng power eh. So ang ginawa ko po ay binuksan ko rin yung naging output namin sa VRGA sa goals and ano po, uh, goal analysis. Ay, visual reality gap analysis rather. Mag-open na rin po ako ng files ng mga naging output po namin ng previous workshops para po mas pakita natin kung ano ba yung nakita ng mga participants doon na po pwede natin magamit ito eh. Kuya Joe, question. Pwede ba namin gamitin yung, ano, yung planning matrix na ginawa natin last time? Sure. Sige. Pwede. Sige. ko po yung ano, share ko yung isang screen, yung planning matrix na galing, na mula doon po sa mga naging, out, naging outputs ng mga previous workshops. So sa previous workshop po, nakapag-conduct tayo ng SWOT analysis and then from that SWOT analysis, pwede natin makuha yung yung beam, yung indicator, yung objective, saka yung goal. Ngayon po, yung sa goal na kinonsider namin dito uh, nag-focus kami doon sa sustainable development goals so under sustainable development goals po kasi kung ma-achieve natin yun pwede natin consider na ang the city is a sustainable city so within this uh, within this limit po na meron tayo dito sa na natin try nating alisin yung Palam na ito. Pag-aid muna natin. Ayan po. So, from the subsector, meron po tayo doon sa spreadsheet natin na mga subsectors such as active transportation and public transportation. May air travel po tayo and tourist transportation. Under din doon, meron tayong traffic management and roads and bridges. So far po, yung sana natin, ang, ang pinaka-common po na nakikita natin under transportation development is improve road quality and increase road capacity as an objective. And then yung goal natin is to link consumption and production areas. Pag-aise natin po dito sa... Okay, isend ko po itong file if okay sa inyo. And then, navigate ulit tayo doon sa ano natin, doon sa spreadsheet natin. Stop share ko muna po ulit. Balik tayo doon sa spreadsheet. Ayan 
natin po. So, dito sa spreadsheet natin, sa first part portion po natin, so try natin mag-formulate sa active transportation. Ngayon po, may nakapag-input na po ng active transportation. So, ginawa niyang goal is to be an active transportation friendly city. So, ang point po doon sa active transportation friendly city is ina-ensure natin na mapopromote natin yung in, yung active transportation to increase yung number of users. So ano po muna ba yung active transportation? The active transportation po is yung uh, non-motorized vehicle or non-motorized transportation such as bikes and walking po. So commonly, kung mapapansin nyo po, yung bikes and walking, at some point, kailangan may independent space po sila para makapag-travel such as sidewalks and bike lanes. Ngayon, ang indicators po natin na po pwede, since may objective tayo na kailangan natin i-promote yung active transportation. To increase the number of active transportation users, number of users, particularly ng motorized vehicle. Or pwede natin sabihin na to increase the number of non-motorized vehicle users. Yan po. Yan yung po pwede objective natin dun sa first uh, sub-sector component natin. So ang indicator niyan, kung meron po tayo objective, yung indicators natin, pwede more than one indicator po tayo. For example, dito po sa first portion natin, meron tayo number of people using active transportation. So, meaning to say, yung indicator natin, magbibilang tayo kung ilan yung sa bike, kung ilan yung naglalakad. Pero, more than that po, ang indicator na pwede natin is, ano, sa tingin nyo, ano pa yung po pwede nating indicator para po masabi natin na nagiging active transportation friendly yung city. Yan po. Sige po, collaborative po tayo ngayon. Siguro po, uh, one would be um, yung, uh, anong ba, inform yung ating community public on what to, yung mga nasasakyan nila, where to, where to board, where to, uh, where to unload. Uh, well, sa ating doon, pero uh, probably objective is uh, yung mad uh, paano ba yan yung uh, madaling uh, madali para sa mga commuters maintindihan yung impormasyon uh, kung saan sila sasakyan ano yung sasakyan nila saan sila bababa uh, papunta sa desired destination nila yung ano niyo po sir bale dito tayo pupunta sa public transportation public transportation ngayon siya kasi ano natin ang po mo, sige po pero ano po ya consider po natin ya mamaya yung uh, yung routes familiar with routes sige po okay lang po okay lang po so ayun pero may uh, ang input ko naman po dito sa active transportation uh, well to have uh, meron tayong ano uh, hindi hindi dedicated eh Uh, yes, some, some areas could be dedicated pero some areas yung may mga uh, anong tawag dito may sharing with, with other boats of transportation like uh, yung yung uh, layout kasi ng, ng ano natin ng road network natin uh, hindi ganun kadali para lagyan ng bike lane ano? yes, or walking lane so probably uh, in general Uh, may mga areas na kailangan road sharing. So, ano ba yung, ano yung indicator na yun? Uh, parang e, um, Sir, pwede siguro excuse me, pwede inventory ng roads. Inventory of roads. Kung saan yung sinabi ni Sir John, titingnan natin kung meron pa bang provision for bike lanes at saka yung sinabi ni Sir John. Bale, sa baseline po natin makikita yan. 
Kasi ah, okay. ang baseline natin is yung road inventory, check natin kung adequate po ba yung road network to provide uh, bike lanes or dedicated pedestrian uh, ah, okay. strips. Yun po. So ang indicator natin is uh, pwede natin indicator yun po. Sa Pagdaan yung availability ng mga, um, kunwari, yung mga drinking stations para sa mga bikers or avail, eh, hindi ko alam, no? or yung mga um, pag nagpapabomba ng gulong, pwede ba yun? Services related to active transportation po naman. So, more on sa services siya. Yes po. Oo. Kasi ang naisip ko rin sir, ang nakita ko kasi yung strategies dito ay easy lang for uh, dissemination of IEC materials. Although um, during this uh, unprecedented times, alam naman na natin na uh, matagal na natin alam na yung health benefits ng ng active transportation, no? Ang problema lang kasi uh, access to active uh, transportation. Actually, meron yes. meron po ba tayong uh, rent a bike uh, project or program dito sa Angela City or uh, parang ganun sir kasi uh, sabi rin ni Sir John kanina uh, hindi rin masyadong yung bike lane hindi pa siya yung yung ating road network siya hindi pa uh, fit for nalagyan ng, ba- ng bike lanes so isang yes, problem yes. din dyan yung accessibility ng active transportation uh, for example ako gal uh, I'm from Mexico Pampanga. So from Mexico to to Clark, dadaan magba-bike ba ako? Ganon kalayo. I mean, i-consider din natin yung mga taong pumapasok sa Angeles, dumadaan sa Angeles. Kung kung pag-uusapan natin yung active transportation. Ano ba yung mas marami, yung Angeles na na na, na bumabiyahe o yung mga papasok na Angeles na galing from nearby municipalities and cities? Yan po. So, yun doon sa ano natin, kung mapapansin nyo, yung first indicator natin is yung number of people using. Uh-uh. Diba? So, from there, pwede natin pwede natin i-promote doon sa mga tao within the city. Within the city. Kasi, as ano naman eh, kumbaga parang kung iisipin din naman natin, talagang yung mga galing malalayo, mag-ano sila? Mag, uh, either public transport or pi- uh-huh. private transportation, di ba? So, ang ano natin is kung magkakaroon tayo ng IEC, why not mag-promote na ngayon yung Angeles ng bike share? Tama po. Right. Actually, isang strategy na naisip ko dyan, sir, uh, yung mga buma- uh, uh, taong papasok ng Clark na dumadaan ng, ng Angeles from, from um, boundary ng Angeles to papasok ng Clark Baka yes. pwedeng bike na lang ang gamitin transportation. Mm-hmm. Katulad ngayon, ang hirap pumasok ng Clark ngayon dahil walang jeepney na papasok ng Clark. Napakahirap. So from uh, from from Angeles, baka pwede na doon na mag-start yung renta bike tapos pag pauwi, parang ganun sir yung idea. yung rent a bike program natin pwede natin siyang ipasok siguro kapag CDP na pero iyan na natin sa strategy sige po iyan na natin yan lagay natin so targets kung so, iyan na natin kasi before tayo mag, before tayo maglagay ng infrastructure kailangan alam natin na yung end users ay gagamit talaga di ba po so Bukod sa IECs, yung pwede nating i-consider doon is other goals and objectives na sa isang goal and objective pa rin tayo. Pero yung indicator, pwede siguro nating i-consider na or yung baseline or target. Pwede tayong mag-check ng root algorithm para sa active transportation users. Kasi yun nga po, yung sabi mo earlier, 
sir, na ano na yung access from border ng Angeles City sa Clark is medyo difficult na mag reach kasi nga walang available na jeepney. So pwede tayo pag-consider ng route algorithm, pwede nating pag-aralan kung ano ba yung route na kinukuha ng mga karaniwan na nagba-bike para doon tayo pag-provide ng bike share. Yung dito sa may uh, SM Clark, yan. Lalo na pag rush hour yan. Yun. So, pwede po natin gawa ng study ngayon yan. So, magkakadak ng studies. Studies regarding... So kung ano natin, definitely, pagkakaroon tayo ng increase or may increase in efficiency tayo and increase in number of users. Kasi yan na talaga yung magiging target natin and to promote yung active transportation. So yung mga strategies natin so far ay meron tayong IECs tapos magkakonduct ng studies regarding the route algorithm. Pwede rin po tayo mag-create ng safe route, safe route once makonduct natin yung route algorithm. Kasi ganun po yung mangyayari dyan eh. Kumbaga parang gagawa muna tayo ng study kung ano ba yung common route na kinukuha ng mga bike lanes, ay ng mga bikes. And then saka pa lang tayo makakapagawa ng safe route for them. Then after the safe route, kasi titignan natin kung adequate ba yung roads na dinadaanan nila or hindi. Pero kung hindi adequate naman yung road, pwede tayo makapaghanap ng alternate route para doon sa mga bikes. So, with that, after natin makakuha ng safe route, pwede na tayo mag-rent a bike program. Sir, pwede i-add yung ano? Sa, yes, uh, Lawakan na natin siguro yung saklaw ng rent a bike program. Sige um, po. Gawin na natin campaign. Um, kumbaga components ng campaign na yun, meron tayong bike clinic for those who want to enhance their biking skills o gusto mag-aral lang. So, alam na naman natin, may mga individuals din na hindi marunong mag-bike. Yes, um, so, let's start the campaign with ang mga programs niya. One is uh, bike clinic for enhancement and to learn how to ride the bike. Another is Uh, yung isang component doon, yung rental, at saka yung isang component, yung maintenance. Yes, um, ang medyo na po foresee ko dito, ang mangyayari kasi, uh, kung hindi natin pagplanuhan yan, baka mangyari yung nangyayari ngayon sa mga drivers ng motor vehicles. Uh, very evident, ano, yung maraming nagbabike sa daan ngayon, kaya lang hindi sila aware sa road sharing. Mm-hmm. Uh, marami rin hindi aware sa maintenance ng bike. Uh, so, parang gawin na natin ano, uh, yung approach buo. Para if we are preparing the infrastructure for the roads, at the same time, we will be preparing and conditioning the users of uh, those roads for the bikes. Ayun po. Ay, oo nga po pala. Uh, You're, you are free to uh, type po dito sa spreadsheet natin na habang nag-collaborate tayo. So, so far, sa pagkaka-interpret ko po doon sa sinabi niya Sir John, ang na-interpret ko dyan is yung bike clinics, capacity development, and values formation para sa mga end-users. Yan. Kasi, tubaga, parang in-enhance natin yung capacity nila to uh, promote and at the same time to utilize kung ano man yung maibibigay natin for active transportation. So, ano pa po, for active transportation, po, may mga inputs po tayo regarding doon. Aside po doon sa mga nasabi nila Sir Jericho and Sir John. So, sinabi po ba natin si... Parang 
kasama na rin dyan yung security ng mga tao, no? Hindi lang yung mismong road, no? Uh, yes po. Kasama na rin. Okay. Eh, kasi like me po, kasi um, I wanted to take uh, my bicycle na lang to my, ano, to CCA, kung saan ako nag-work. Kaya lang, lang na kung tulak ako, sir, sabi sa akin ng mga kasama ko, tutulak ka lang one time, kukunin nila bike mo, ganun. Kaya hindi ako nag-bike. Okay, 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 okay. Bale, sa ano po, pwede nating kasama na po talaga siya kasi ang ideal, ano, ang ideal uh, setup po sa mga dedicated lanes or sa mga active lanes po natin ay secure na talaga siya. Pero kung ano po, pwede pa natin i-intensify. Yung po ang ano natin. Kumbaga parang magkikreate tayo ng safe and secure route, mas pwede natin intensify yung security for them. Actually po, may mga cases yes. ako na rin. Okay, yung, uh, kasi di ba, nag, for exercise, nagbabike ng gabi. Uh, magbabansin, uh, sa dalawa lang sila. Or ano na, uh, yung mga uh, napadaan sila sa libid na lugar. Naagaw yung bike. Yeah. Opo. So may ganun talaga no sir, na incident. Yes, meron po. At saka ano eh, eh syempre alam naman natin yung 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 mga bike nung ano eh, hindi hindi basta-basta yung presyo eh. Na-upgrade din ako ng isang halos mahal pa sa auto. Ah, uh, may mga cases na ganun dito sa Akiles. So dapat po uh, malaman din natin ano yung mga areas na yon para Siguro dagdagan natin ng uh, light post or tayo tayo ng uh, stations. Barangay, uh, barangay post. So, I guess... Pwede ba yun, Sir Oscar? I mean, pwede ba isali sa active transportation? No? Considering yes. the security? Yes po. Kasi <laughs> ano eh, kumbaga para kapag nag-conduct ka ng study doon sa route algorithm ng active transportation, Nakasama. kapag nag-determine mo yung route, Uh, at determine mo kung ano yung dapat mong i-provide for... Yeah. Yes. Exact. Precisely po. Yun yung okay. ano natin. Kaya tinitingnan natin kung ano ba yung pinaka-common na dinadaanan ng mga bikes para po doon natin ma-ensure yung safety. Ang okay. question lang po dyan is what if dumaan sila doon sa hindi common? Okay. Yun lang ang ano dyan eh. Yun lang yung uh, magiging repercussion doon. Kasi ang ano po hindi naman lahat nasa isang bahay lang. Kumbaga parang may iba't ibang branch po sila na dadaanan before pumunta doon sa main route. Na, okay. yun. So isang study lang po ba yan? Kasi kung hindi Alam. lang yan isang study, baka pwede natin siya maging uh, indicator na number of studies on, uh, produced by the city. Pwede po. Or developed by the city. O, yun. Pwede po. Okay. Number of... By the city government. Yes. Uh, city government. Yan po. Ang baseline natin ay manggagaling ulit doon po sa transportation development po. So kung may may input po tayong baseline mas okay kung may inventory na po yung ano kung may inventory na yung city regarding this or may studies na po yung city natin Doon po sa LPTRP ng Angeles wala po bang kasamang ano yun uh, data I mean baseline na pwedeng kuhanin doon Uh, alam ko, sir, meron. Kaya lang, <coughs> ang talagang nakatutok sa LPTRP, Opo. si Engineer Malvin Santos, kaya sabi ko sa kanya, mag-join ka kasi yung transportation related. So, parang mm. siya lang, siya makakasagot doon. Pero alam ko, may, may mga data kasi. Opo. Hmm. Ang LPTRP po ay... Yes, po. Dedicated sa ay, public Malvin. transport. Ayan, oh. pala si Malvin, sir. Yung L- may question din Apo. regarding sa LPTRP. Yes po, sir. And, uh, kasi po nasabi ni Sir Oscar, 
kung pwede tayong ilagay na baseline uh, dito sa number of studies kung, uh, na indicator natin for active mm-hmm. transportation. Eh, naisip ko po, baka meron tayong pwedeng kunin dun sa LTTRP natin. I think meron na po ang Angeles eh. Yes po sir. Uh, actually, meron na po yung Angeles. Pero nakaka-forward lang po niya sa regional office, sa DOTR po. Uh, ayun, ayun po. Kung meron tayong ma-input dito na baseline from the, the submitted LTTR, mas maganda para ma- mapunan natin yung blanco sa spreadsheet. Yes po sir. So, so far po yung data po natin po is naka, sa LPTRP naka-focus na po sila sa PBJs. Pero hindi pa po naka hindi pa po nagawan po na study yung sa po do sa ad, uh, alternate po or other means of transportation like bicycle po and other transportation po. Okay. So sa LPTRP natin yan. More in sa public transport talaga siya. Eh. Yes po. Okay. Doon po sa active transportation, uh, pwede po mag-suggest po, sir? Sure. Sige po, sir. Uh, okay lang po ba na encourage din or promote din po natin walkability? Yes, walking. So, uh, napag-ano na rin po, uh, napag-usapan na rin po yung safety. Uh, kung pwede rin po na gawin din po secure po yung mga sidewalks po para may encourage din po yung iba na uh, mag- maglakad po if wala po talaga available na other means of transportation. Pwede po. Pwede, pwede. Promote system of transportation. Kung magpapromote po tayo ng walking, feeling ko dapat ibang goal na siya. Sige. Kasi, uh, other, opo. Ayun po. Kung ano natin, kasi po, ang first goal natin is meron tayong sustainable transport. Magpapromote tayo ng sustainable transportation. Yes po. Since we need to say, may, kailangan may means tayo to do that. Mm, Ibig sabihin, yes po. kailangan natin ng bikes. Pero kung walking po kasi, ang ano natin dyan is feeling ko na po siya. kailangan ano siya eh. May kailangan siyang katalas dito. Kung green city ang iaano natin. Mm, yes po. Meaning to say, inclusive. Kumbaga, magpo-promote tayo na Pwede tayo mag-promote ng uh, inclu- more inclusive city for pedestrians. Yes po. Yes po. Pwede. A more inclusive space for pedestrians. Emperor, pwede yes, po ba total uh, nasa pinopromote na rin natin yung pag-walk? Kasi syempre, di ba, kung medyo malalagay yung mas gusto nating mag-walk ng mga tao, pwede ba i-include din yung parang may spaces din for pagpapalaki ng trees para naman may shade? Ah, ayun po. Bale kapag po ano, ang design po talaga according sa building code is kailangan ang walking strips natin, merong planting strip Meron po talaga. Included talaga siya eh. Kung baga, nasa building code po, may minimum tayo na 300 millimeters para po sa planting strip. Pero syempre, kung planting strip lang ilalagay natin, mas okay po na ma-maximize. So, pwede po natin iano yung trees. Ngayon, ang, sa, sa ano po natin, sa indicator natin, pwedeng length of pedestrian lane, length and width po siguro. Mas okay po na, let, na isama natin yung width para doon sa pedestrian lane natin. Kasi kung yung length alone, yung length alone po is medyo, ano yan eh, infinitesimal yan eh. Infinite na yung length eh. Kasi hanggang saan yung po pwede kayanin ng tao na maglakad. Yun yung ano natin. Pero yung width po kasi, yun nga, yung sinasabi po di um, Smirnatit kanina, na yung... Uh, walking strips natin ay kung may natural shading ang pinatawag natin mas okay. So dun po sa width natin pwede tingnan yan. Kung adequate ba yung binigay na width dedicated para sa mga pedestrians and po, may indicator tayo pwede dyan ating indicator yung compliance ng sidewalks natin sa access- accessibility lo 
and building code. Accessibility law and UCP and yung green building code. Puro sir, yung ano, mga walkable areas, nakaangkla yun dun sa uh, kumbaga yung yung mapa ng road network natin. Mga may access, yung yung uh, anong tawag dito? Kailangan na consider yung mga drop and pick up points ng mga public utility para mag uh, with ease yung paglalakad nila papunta doon at saka sa mga destination nila or establishments. Pero not necessarily pong katabi sila ng mga bike lanes. No? Ah, yes po. Kung ano natin, pwede natin sabihin na ano yan eh, nasa transit-oriented development yun po. Na, Naka-under siya sa transit-oriented yes, development. Where in kapag transit-oriented development ang, ang focus natin, yung mga naglalakad, merong, meron silang kubaga meron silang goal na pumunta doon sa transport facilities such as terminals or yung mga rent a bike facilities natin. Yan po ang transit oriented development. So from walking, yung walking ngayon yung magiging uh, feeder mo doon sa either uh, public brand. utility transportation or yung rent a bike na proposal. Yan, ganoon po yung mangyayari. So pwede, ayun po, ideal, yung mga ideal ano po natin, ideal setup natin, andito po talaga siya. Promote age-friendly, pwede, Nan, kasama po. Ayan po. Kasi yung sa promotion po ng age-friendly sa PWD-friendly, may term po dito. Uh, but ano yung ko po, i-revise ko po, okay lang po ba? Sino po yung nag, ano nito? Sino po yung nag, uh, incorporate nito? <laughs> okay, gets. Kilala ko na po. Okay. I-promote natin yung inclusive pedestrian facilities for PWDs, senior citizens, si ano po natin? Hindi, actually, hindi PWD. Eh. May iba na term dito. Uh, differently abled. Yan. Yan po. So, more than the, ano, yung enhance yung walkability ng specific road segments, pwede natin i-promote yung inclusive pedestrian lanes para po doon sa mga differently abled persons, senior citizen, and the vulnerable. Yan po. Yung vulnerable, kasama dyan yung women and children. Yan po. Okay. Yung sa indicators po, since ang objective natin is magpapromote tayo ng inclusive pedestrian lanes, kailangan mag-comply ng mga sidewalks natin sa accessibility law. Importante po nang baka pag-comply siya sa accessibility law kasi according sa accessibility law kailangan may mga may mga ramps yung pedes, yung mga sidewalks natin may correct na indicative markings at the same time yung mga tactiles po natin kung alam natin yung tactiles yung tactiles po kung mapapansin natin yung mga uh, dedicated tiles the color yellow na may patterns po yun po ay guide para sa mga blind people para alam nila kung kailan maglalakad, alam nila kung kailan hihinto. Yun po. So ang baseline natin, ang baseline po natin dito ay kailangan manggaling doon sa mga 
government agencies po natin or sa government eh, sa local government entity natin na nakakapag-ensure ng compliance. At the same time po yung may inventory ng roads. Kasi po importante na makita natin sa road right of way na yung carriageway and sidewalk ay magkahiwalay. Yan po. Kasi po ang road right of way, baka minsan po kasi ang concept ng road right of way, kapag naririnig ng tao ang road, road right of way, ang naiisip lang po nila ay carriageway. Pare, ang road right of way po ay combination ng carriageway and yung sidewalks po natin. It's 11 o'clock. Tapos yung ano po natin, sa targets natin. Ito. So ang target po natin dito is, ano po yung po pwede natin target dito? Based po doon sa na-discuss natin. Ito. Sa tingin ninyo po, ano po yung po pwede nating target dito po sa napag-usapan natin? Ano po? Sa tingin niyo po, Ano pa po pwede nating going target? Sir, construction of o oh, ano, construction establishment of ah uh, uh, yan. Sige po. Ang ano um, natin, sige po. Parang covering let's say 60% of the applicable areas na uh, okay. Sixty percent of sidewalks. Sixty percent po ng sidewalks doon sa loob ng city. Sa tingin niyo. Yes, sir. Oh, yung sixty percent of sidewalks compliant doon sa sa accessible uh, accessibility law. Kasi um, na may mga ramp siya, safe for walking at saka secure sa mga vulnerable uh, members of the community. Pwede natin i-merge. Ayan po. So, Comments pa po regarding doon sa inclusivity ng space para sa pedestrians. So may target po tayo ng 60% ng sidewalks or 60% compliance ng sidewalks. Ano pa po yung po pwede nating target dito? Bukod doon sa inclusivity ng facilities natin, ano pa po sa tingin nyo yung pwede nating target? Paano po sa end ng pedestrians? Doon po sa end ng tao. 
yung 100% yung safety ng mga pedestrian. Sige po. Ano pa po yung target natin? Ako pwede. Kung okay na po tayo dito sa targets natin, pwede po tayo mag-proceed uh, dito sa strategies. So sa strategies po natin, Meron tayong identify natin yung uh, street segments na meron pong highest pedestrian volume other than the specific street segments na may highest pedestrian volume. Ano pa po yung pwede natin gawin doon sa strategy? Pwede po tayo mag-combine ng strategies. Bukod po doon sa after natin ma-identify ni Bawa po kung natapos natin i-identify yung street segments, what's next? Halimbawa po, na-identify ko na maraming naglalakad near the plaza or na-identify ko na maraming naglalakad malapit sa mga university compounds natin. Ano yung next na po pwede kong gawin? Ayun po. Ayun po. Ayun po. Gawa tayo ng mga ano, infra, infra na to cater uh, yung mga yun. So we identify specific street segments and construct pedestrian inclusive facilities. So sa strategy naman natin na next, paano po natin ba ensure yung inclusivity and safety ng pedestrian? Or yung inclusivity ng pedestrian din and yung safety ng Paano natin siya matatransform as a strategy? Pwede sir, uh, dapat ma-recover yung mga sidewalks for pedestrian at saka with yung mga street lights dapat ano siya, para safe. Pwede po. Uh, pwede natin isama sa indicator yung adequate lighting. Uh -huh. Lighting and security facilities. Or the push out some of indicator. Sir, pwede rin pong uh, pasuggest po na gawin pong permeable po lahat, per permeable pavement po lahat po nung sidewalks. Hmm. Ang yung occurrence po na yung occurrence po ng baha sir sa Angeles City. Ano po sir? Ah uh, bali hindi naman. Kubag, hindi naman po siya nagfa-flood pero much better po if maging permeable na rin po para maging uniform po yung design. Kasi po nag-start na po sa yung project po sa green 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 na yung sa portions po ng Pilang Friendship and sa, sa may bandang Santo Rosario po. So, in-encourage na po namin sa design po na permeable din po sila. Much better po if ma-adapt din po sa buong city. Pwede po sa strategy yun, sir. Create a uniform design para po doon sa mga yes, sidewalks natin. 
Yes po. Kumbaga parang uh, streetscape na po sila. Kasi pasok naman siya sa green building ko. Na yung design niya would be uh, geared towards sustainable development. Pwede yes po, sir. Okay. Bale, sa strategy po, pwede, natin, pwede tayo mag-create ng uniform design for the sidewalks that will address local code requirements and security of pedestrians. So, okay na po tayo doon sa strategies. Okay po, baka po may comments pa regarding active transportation before po tayo mag-proceed sa public transportation. Medyo tumagal tayo doon sa active. Sige po, ano pa po yung po pwede nating po may comments pa po kayo regarding active transportation. Pacheck po muna. Ay, clarify ko lang, pag-active transportation, kasama yung mga e-bikes, ano? Yes po, kasama po. Ay, e-bikes po. Okay. Yung e-bikes, sir, depende po sa laki. Kasi may mga e-bikes na ano eh, may mga e-bikes po na nagkikater ng more than two persons. Kung baga, meron pong e-bike na ginagawa pa masada, ganyan. Yung po kasi, dek considered as ano na siya eh, considered as uh, kasama na sa motorized. Yung e-bike po na sinasabi natin dito is yung... Ay, may question po ako. Baka po may nasa taga LTO dito or kumbaga sa city government na lang din po. Nere-register po ba yung, ano nyo, yung mga e-bikes sa city? Wala pa po. Wala pa pong registration. Hmm. Ayun po, kasi nakadepende po sa capacity ng ano eh, nakadepende sa capacity yung sa e-bikes. Kaya po, kung kami yung nagaga, nung nagkakonduct po kami ng study, hindi po namin sila consider sa, ano, sa active transportation. Kasi sa active transportation po kasi, ang kinoconsider natin dito is yung kailangan ng, kailangan ng physical effort ng tao. Ayun po. So, biking and walking po talaga yun sa active transportation. Questions pa po? Before tap po tayo mag-proceed sa next. Ayan po. Nag-gets nyo po yung process natin so far. Hello po. Yes sir. Opo. Yes po. Opo, opo. Ayan po. Ah... Uh, So kung wala na po tayong ano dito sa active transportation, uh, wag po kayo mag-alala, i-ano nam i-refine pa rin naman po namin yung nagiging inputs natin dito. So lahat ng mga ano nyo, lahat ng mga naging comments and opinions nyo po dito ay duly um, recorded at the same time uh, documented. So, proceed na po tayo dito sa public transport. So, as we all know po, pwede natin gawing baseline sa public transportation, yung local public transportation plan natin. LPTRP. Tama po, di ba? Opo. Okay. Ayun po. So, ang baseline natin para sa public transportation ay manggagaling dito sa local public transportation plan. So, sa public transportation po, ang goal selected natin ay accessible sa commuters. So, first goal muna tayo. So, since this would be accessible sa commuters, ang objective po natin ay kailangan baka pag-promote tayo ng higher capacity na POVs since medyo tumataas yung demand natin. Kung magpapromote tayo ng 
ang goal natin, pwede nating i- Increase the accessibility. Kasi kung accessible to commuters lang, mas okay po natin na po pwedeng ilagay is to provide sustainable public transportation. That is accessible to communities. Yan po. So, pwede nating indicator ay number of fire capacity POVs na powered by renewable energy. So, ang baseline po natin na po pwede Ayan po. Yung baseline po natin ay bale actual figures na po siya dapat. Ayan. So, base po sa local public transportation, feeling ko may data naman na po kayo regarding doon. Kung ilan na ba yung uh, wala pa po yata tayo. Wala pa po. Hmm. Isama na lang po sa strategy yun. Pwede po. Sa so, gawa ng baseline. Mm -hmm. Sa indicators po natin, pwede natin ilagay siguro da yung number of POVs compliant to POV modernization law. Kasi kailangan na po talaga nila mag-comply. Since Pero, ito yung pinupush ng, ito yung pinupush ng ano eh, ng uh, tawag natin doon ng national government as far as I'm sure wala pa po tayong uh, wala pa tayong clear guidance dito no wala pa rin ako nababasa eh. nababasa ko pa lang po yung omnibus mm -hmm. yun pa lang ang meron tayo so sa mga karating bayan natin lalo sa San Fernando may mga uh, e-trikes na Tsaka yung, yung, ano, yung parang, ano bang tawag dito? Uh, parang minibus siya na jeep type. Parang Ayun po. Yun po yung ano, yun po yung isang model ng sa POV modernization. Yun po yung isang ideal model na ginagamit nila. So, ginagawa nilang enclosed yung mga makabagong jeep na tinatawag nila. So sa objective po kasi under one objective naman to eh yung sa compliance ng uh, public vehicles Pwede po natin itaas to yan Pwede po nakalinya yung objective na to dito sa indicator so yung baseline, medyo clear pa tayo dito kasi wala pa po tayong hawak na data. Target. So sa target natin, sa targets po natin dito sa promotion ng higher capacity PUVs, saka po yun sa energy, sa renewable energy, since pasok po siya doon sa POV modernization, ano po yung po pwede nating gawing target? Kasi po dito sa isang indicator natin, ang indicator natin ay higher capacity public utility vehicle. Ano po yung target natin sa capacity by that time? Magiging twice po ba or times 1.5 ng normal capacity? Or ilang uh, percent po uh, ng When you say capacity, pinag-uusapan lang dito yung capacity ng isang unit uh, Yes po And percent of POVs Siguro to, to take siya eh. Percent of uh, units at saka number of units at saka ang um, percent increase in capacity of every unit.
Yes po sir, pwede po magtanong. Sige po. Yes po sir, uh, about, about po doon sa capacity of yun doon po nga po sa PUVs, uh, consider na rin po ba yung or meron na po bang guideline about doon po sa pandemic? Kasi kumbaga, ah. hindi po pwede 100% po yung capacity ng PUVs okay. na pwede isa kay... Oo oh, nga po pala, oo, oh, oh. yes, yes. Ang ano natin kasi ngayon, Thank you po. since, ayun buti sir na ano nyo yung point na yan, since hindi tayo pwede makapag-ano ng capacity, why not pwede natin gawing, ayun, nandito po sa huli yan eh, yung sa pa- pandemic, pandemic po. response. Yes, po. Sa pandemic response, pwede po tayo maglagay ng, hmm, Oh, nga, since hindi natin pwedeng increase yung capacity. Actually, pwede naman po, sir. Kasi, di ba, this is for long term naman. And hindi naman, uh, ito, pwedeng magbago yung situation natin for the next uh, three to five years or ten years. Mm, yeah, pwede naman po. Kasi yung land use plan naman is around 10 to 20 years naman mm-hmm. siya. So, I think pwede naman siya na i-target pa rin. Mm-hmm. I agree po uh, kay Sir Jericho. Uh, probably, let's treat this uh, pang long term. Yung, at saka yung nab- nabanggit ni Sir Malvin ng this, this situation is very temporary. Anyway, um, in terms of parang special case na kung may pandemic or any disaster, ang um, na talagang ang mangyayari kung 50% of the maximum or uh, usual capacity pumunta tayo dun sa 50% of capacity Sige po, iano natin yan sa goal natin Teka. Bago natin makalimutan baka kasi mamaya makalimutan po natin na may nabanggit tayo with regards to pandemic response Yan na natin na... Kasi parang, parang mga manito tayo, let's say, when we talk of the capacity of GPs, tampuan, um, ano bang consider natin? Yung 50% o yung normal capacity niya? Similar with buses, ano bang consider natin? Yung total seating capacity niya or yung existing allowed seating capacity niya? So probably, I suggest we consider the total seating capacity for dun sa ano natin uh, sa goal na yun. tapos dito sa pandemic uh, prevention response mitigation uh, applicable yung ano if we need to adjust to 50% uh, 25% or 75% kasi uh, like I, what I said a while ago I believe this is very temporary mm-hmm. uh, like yung ang uh, one meter apart as para sa para sa COVID-19 lang yun. What if magkaroon ng pandemic na kailangan you should be two meters apart or more. So when it comes to public transport, baka gawing 20% lang, di ba? So kailangan medyo flexible yung ating pandemic reaction or um, uh, prepared nyo. Yes po national government. Baki check po itong nasa ano, nasa screen natin. So ang ano natin is reduction of capacity of PUVs to 50% or lower or lower depending on the gravity of situation and national government provisions. Kasama po sa strategy. Sir, excuse me. <clears throat> Di ba yung uh, objective natin dito is yung high-powered, ano sinabi ni Sir Jan Jan? High-powered, uh, ito, high, higher capacity public, uh-uh, na gumagamit siya ng re- renewable energy. Yes. So siguro, sir, pwede naman natin ma-increase yung capacity kasi yung design yan, hindi na siya yung sa traditional na jeepney. Mm-hmm. Nasa modern na ano na siya. Yes po. Uh, uh, yes. Just like sa Manila ngayon, yung gumagana na na ano, di ba malalaki na yung design na parang jeepney dyan? 
So, ma-increase pa rin natin yung capacity. Pwede po. So, kung merong renewable energy, kailangan sa indicator natin, meron tayo number of available facilities. Catering the generation of energy of modern fuels. So, ang target natin, ilang percent po sa tingin nyo by the time na matapos yung land use plan or yung development plan? Ilang percent po ng POVs kaya yung compliant? noon sa POV modernization law or nakapag-iba na ng nakapag-iba na ng units nila. Ilang percent po ng POVs ang target natin? Sir, mayroon ba time frame dyan? Yung kung kailan talaga sila dapat susunod sa modernization? Yes po ma'am. Ang ano po niyan ay by Ay-ay the end time frame. ng yung time frame At po ng POV yung, uh, uh, ano Base po doon sa batas. Modern, uh, PUV Modernization Law. Meron so, pa nakastate na doon? Ang ano ko po kasi dito, sa nabasa ko po kasi dati, kailangan within a year. Pero ibasahin ko lang po uli para po ano, i-verify po natin yung time frame. Okay. Pero po kung ano, kasi sa pinag-uusapan po natin ngayon, lahat po nito ay nakabase doon po sa end ng land use plan. Yes. So, ina-assume po muna natin na by the end of the land use plan or by the end of the development plan, kailangan may ganitong percentage na na na-accomplish. So, ilang percent po sa tingin nyo? Kasi medyo parabihan dito ay 60%. Po. So, ilang percent po ng POV natin, tingin nyo, ang makakapag makapag-comply? Ngayon po yun. The LGUs are... Sige po, ma'am. The LGUs are required under the program to submit their own LPTRP as a prerequisite. So, dapat po naka-incorporate dito talaga yung uh, initiative ng local government to promote yung PUB modernization program. Sir Malvin. Sir. Yes po. Sir Malvin. Kaya po. Na, na, na ano siya, yung sa LPTRP natin, yung use of yung uh, yung modernization law na, na incorporate siya doon para pwede tayo ding mag-target kung ilan yung uh, PUV ma na compliant naka-state siya doon yun to naman po sa yung sa compliance po dun sa PUV modernization ang alam ko po ma'am is uh, hindi pa po siya masyadong kasi under ano pa po siya eh. Parang kumbaga. Hello po? Yes, yes. yes. Po. yes. Actually, hindi pa po siya na-adapt kasi may mga, kumbaga, uh, yung sa, yung ma, may mga against pa rin po doon sa phase out, ganyan. Kumbaga, hindi pa po sila uh, equip or parang ready po para po doon sa pag-phase out doon sa modernization. So, sa atin po, iniisip pa po nila if uh, paano po yung transition po nun from the uh, traditional na PUV to dun po nga sa modern uh, do sa modern na po na food of transportation. Dito po sa LPTRP po natin is yung naka-specify po is yung mga routes. Mm-hmm. 
Okay. Pero about po sa modernization, hindi pa po siya ganun ka... Kung pag hindi pa po siya masyado nat- natatakil po. Okay. Sige po. Iyan na natin. Sige. Mag-verify na lang po ako nito. Yes po. So, bukod po doon, yung target natin, ano pa po yung pwede natin target dito? Bukod sa percentage na lang ng PO is compliant doon sa, or mag-change ng units. Easily accessible. Ito, okay na po ito. I-revise ko na lang siya. Kasi kailangan naman talaga na yung public transportation natin ay accessible sa commuters. So, kung accessible po siya sa commuters, meaning to say, nandito po tayo sa transit-oriented development. Pwede po siya. Promotion of Po. So, anything we need to clarify po dito sa public transportation before po tayo mag-proceed doon sa next na ano natin, next na goal. Lana po. Tala na po tayong kailangan pang i-clarify sa public transport? May Sir, oh, sir. Pwede rin natin target sir, siguro yung ano uh, uh, cleared areas Paano pong cleared areas? Sir? Yung mga lugar ng, sa Angeles na usually pinaparkingan yung sideways. Hmm. Sa traffic management po yan, sir. So, hindi siya under nitong public transport? Hindi po. Kasi, ano, kasi public... may mga... Sige, sige. sige po. May mga um, public uh, roads kasi na dinadaanan mga jeepney ngayon. Lalo na dito sa bandang, sa may Holy Angel. Opo. Maraming mga naka-double parking din. Eh. Actually. Eh, kaya hirap yung ibang motorista rin na dumaan. Tendency yung nag-build up yung traffic. So, I mean, tama. Traffic, yeah, tra- sa traffic, tra- traffic management tra- po siya. Yun. Kasi kailangan po nating pakicheck po yung screens nyo dito sa okay. natin. So sa traffic management kasi natin, pwede natin identify yung drop off or pick up. Ay pick up. And then yung uh, informative and traffic sign, enforcement of traffic rules and regulations. Okay. okay. Pwede po. Kasi kubaga parang nag-aano yan, nag uh, lahat yan doon sa travel time. Ayun po. Ngayon, yung uh, so, pwede po natin i-incorporate yan. Sa, go- sa objective natin, less than travel time, central traffic management, Pwede po natin siguro gawing objective na yung road is clear. Pwede po natin sabihin na clear yung roads natin. Clear of obstructions. Sir, saan kaya magpo-fall yung ano? Yung doon sa public transport? Yung ano po, sir? Uh, yung with regard sa... Kasi ngayon, ang existing, nagkikriss-cross yung mga yung mga ruta. Ideal kasi, ewan ko anong, anong workshop o anong na, na banggit yun, ang um, baguhin yung mga ruta. Parang maga, yung circumferential may para circumferential road to identify yung paikot ng city. Doon lang yung mga PUVs. Tapos yung mga, mag, at saka yung magkocross. So, uh, specifically, yung ano, katulad, walang, walang regular na namamasada dito sa may circumferential road, yung French mm-hmm. Highway. Tapos dito sa may Lapieta. So, 
ang nangyayari kung commuter ka, galing ka dito sa Santo Domingo papunta ka bandang Balibago, tatagos ka pa sa city. So, in short, or galing ka ng Santo Domingo, iikot ka pa ng it's either pandan ka o tatagos ka sa city o iikot ka pa doon sa ano, sa dito sa may uh, Korean area, parang ganon. Ang um, na- narration dati, hindi ko lang alam kung saan eh, na damit gawan yung circumferential road Do, uh, doon yung mga namamasada yung magko-cross tapos may magko-cross ito na nga si Abakan Loop so probably uh, makonsider natin yon pwede po uh, tingnan yung mga routes para hindi nagki-criss-cross yung mga ano tapos um, nakaangkla na rin yung ano doon yung may terminal sa north and south uh, para hindi na pumasok yung outside city limits ng mga public transport Pwede po. So, pwede tayo gumawa ng road algorithm ulit. So, lahat naman po kapag traffic management, nagpo-fall talaga siya sa road algorithm. So, yung sinasabi niyo po, sir, kasama na talaga din siya sa traffic management. Mm-hmm. Regarding road algorithm, para po sa ideal loop for public transportation. Po. Kasi ang isa po sa naging ano naging uh, inputs ng mga participants sa first workshop yung may common point po kasi yung mga jeep kung may kumbaga lahat ng jeeps may common meeting point so ibig sabihin yun meeting point na yun kung different sila ng ruta nagco-congest sila doon sa isang point na Yes, sir. Nalimutan okay. ko kung anong lugar yun. Pero may mga common Most places talaga. dito sa may palengke. Yes po, sa may San Nicolas po. And yun nga po, sir. Uh, para po din po ma-serve yung mga unserved routes po. Probably, ano yun, ano? Siguro, parang ano lang, kung baga input lang Sige, na po. pwedeng gawing strategy sa pag i-implement to modernization. Parang kasi syempre maraming maraming uh, magre-resist ano, alam, alam naman natin yung mga existing PUD. Kung yung bagong route, bagong route na ma- makikita natin, yun yung ang ilalagay mo doon yung mga modernized uh, public utility vehicles na. Tapos dahan-dahan ng dahan-dahan ng mapipace out yung mga existing routes with, together with ano with, uh, together with the units kasi nga pag may mga existing may existing ng route exclusively for for uh, yung mga modern uh, PUVs na run by renewable energy uh, strategize na tayo na ikayatin yung mga existing drivers na dispose na nila yung old PUVs nila and dito na sila mamasada sa route na to. Pwede. Hindi familiarization of routes. Check here. Maganda kung Instead of familiarization po ng roots, parang mas okay na pwede nating creation of an ideal creation of ideal roots for public transportation. Tapos sa strategy po ay i-revisit talaga yung roots. Baseline natin, wala pa. Target po natin. Yung target po kasi natin ang una 60% efficiency. Question pa po regarding public transport.
wala na po. Sir? Yes, uh, Paano natin ma-verify yung 60%, 60% of the sums na yan? Hmm. Same question here. Paano natin ma-measure yung 60% efficiency? Uh, 60% ba nung, nung kapas, total capacity? Or 60%? Kasi uh, public public vehicles are utilized. Eh? So, parang, mas, parang mababa siya as target for a long-term yes, plan. Actually. Kasi accessibility yung pinag-uusapan uh, pinag then 60% lang after 10 years. Actually, mababa po yung 60. Hindi po ako yung naglagay nito by the way. Ah. Apo. Inaano ko lang. Baka kasi ano. Ano lang ako na napatang na ma-measure. Ano nga yung measure? Uh, paano nga ma-measure? Ay, no, satisfaction rate, gano'n? Medyo far-fetched, sir. Pero, kasi nga, pero ang naisip ko, yung nag-establish na tayo ng mga routes at saka, um, ano tawag dito? Yung means of anong route ang ginamit or gagamitin, no? Para maka from one destination to another within the city. Kaya lang parang mahirap din i-measure eh kung yung kung ilan percent ang gumagamit ng route na yon. Let's say ang 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 uh, ginawa nating route is route A. Pero may 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 ano, may uh, alternative route na B and C. So measure natin yung gumagamit ng route A uh, compared sa ibang route. Parang ganoon. Kaya lang medyo mahirap uh measure yata ay Opo. Parang i ano ko sir, uh, analogy ko halimbawa, from Santo Domingo pupunta ako ng ng Angeles University. No? Ra- ang ang route ngayon is uh, sasakay ako ng Villa, pagdating ng Villa sasakay ako ng Checkpoint Highway, di ba? Yes po. So, yun ang wa- route A. Uh, it's ngayon. Pero may alternative ako sakay ako ng tricycle, dadaan siya ng bayan ng Pieta. So, it, uh, let's say, ilan, paano natin mamimeasure yung yung ginagamit na route ng ng mga commuters from point A to B? Opo. Pero medyo mahirap eh, no? Yun nga po. Ang ano natin, ang problema po talaga natin dyan is paano natin mamimeasure yung efficiency kasi maraming factors eh. Gaya po ng mga sinabi nyo earlier, pwedeng, pwedeng uh, basis is yung satisfaction ng commuters. Pwede natin gawing basis is ilang percent ba ng vehicle na nag-utilize doon sa specific routes. Tama naman po. Ano eh, convenient uh, yung spendable, yung uh, tawag dito, disposable mo na uh, money yung pwede mong or yung budget mo yes po at the same time uh, may mga factors eh <laughs> kasi ang public utility natin yan halimbawa yun nga uh, babaliktad naman galing ka ng SM Clark papunta ka ng SM Telabastagan mm-hmm. yes, so po. public transport na available na sa uh, well sakay ka ng yung ano checkpoint LS, di ba? another oh. well alternative is mag-taxi ka Ana, uh, which is uh, secondary dapat kasi mas mahal at saka tricycle. Yes. Oh, pero mas convenient sa iyo kasi dito kayo dadaan sa ano sa may Korean area pa po tangkot ko. So, eh alam pa ang hirap ano eh. <laughs> ang hirap ni measure eh. Ay nga po. I-verify ko po yung measure nito. Kailangan lang po talaga natin malaman kung sino muna yung nag-ano. At the same time po kasi, baka kasi mamaya yun, nag-input po nito, pero talaga siyang sariling opinion with regards to measuring the efficiency. Pero acknowledge po lahat ng mga na sabi nyo earlier, may point naman po kasi talaga na parang ang daming factors na po pwedeng mag-contribute doon sa efficiency nitong 
objective or the strategy. Sige po. Uh, okay. Balikan na lang natin, sir. Sige po. Uh, questions pa po or clarifications with regard to public transportation? Hmm. Meron pa po? Ako, balikan ko na lang mamaya, sir. <laughs> sige po. Para sige. Kapag na. ano, may mga, ba- may mga, kung gusto nyo pong may mga balikan, okay lang po. Apo. Para lang po maging, ma-maximize natin itong time. Kasi, 11.39 na pala. Sige po. Kaya naman, mga hanggang anong oras po kayo po pwede. Siguro po before, kumbaga para 5 minutes before lunch time, makapag-wrap up tayo. Or not necessarily wrap up po. Kasi, ano eh, uh, kailangan talaga natin ma-fill up to. Available naman ako sir hanggang 5 p.m. <laughs> oh, no problem. Sige po. Wala po problema yan. And try ko pong i- ano, uh, i-address lahat po na nandito. Okay, so move on na po tayo sa public transportation. Pwede po tayong sa air travel. Sa air travel kasi, ang naiisip ko po dito is yung Angela City, ang magiging role niya is to cater yung needs ng mga pasahero. Not necessarily na siya yung magpo-provide ng facility for air transportation per se. Kasi ang ano as we all know it, ang airport naman ay pagmamayari ng national government. So nasa ibang ano po 'yon. Kasi parang ibang level kasi nasa, nasa national government siya instead na nasa sir Siguro, sir, what we can do is uh, to establish and promote the, the route o yung dadaanan ng, ng mga passengers for air travel na that are passing through Akedes. I believe mm-hmm. may no, sa DOT at saka anong tawag dito? DPWH project to support SIAC. Ang isa na yung mga manggagaling ng south using the MacArthur Highway dito na dadaan sa may Banings. Yun nga yung ano, uh, Philam Circumferential Friendship, uh, Philam Friendship Circumferential Highway. Mm-hmm. Yung dito sa may Banings. Tapos, uh, ito ring si SCTEX. Uh, dito naman sa, aside from Baya Clark, yung Baya, uh, alam ko, established na, uh, sinimula na rin itong yung sa may ano, kawayan. Uh, tapos, yung, well, may, may access naman kasi talaga sa ano eh, sa, sa NLEX, sa uh, SCTEX eh, si SIAC. So, the point na I'm driving at is, siguro, is i-declare natin yung mga areas na yon yung, yung mga hindi na lang kailangan mag-pass through sa city para makadagdag sa traffic. Kung hindi, dito na lang sila sa parang circumference other outside the city or sa hindi outside the city yung kumaga sa sa gilid-gilid ng city. Ah may kumaga may dedicated lane po papunta ng airport. Oh not necessarily dedicated, not necessarily pero dedicated may, pero may ideal okay. route siya. Yes, so okay po. Sige po, bali ang ano natin diyan. Sige po, since na knowledge, meron tayong creation of an ideal route po. How about yung ano po, yung sa air travel, yung sa yung mga facilities po, for example, uh, mga waiting areas ng passengers or saan ba pa sila pwede po pumunta before dumiretso sa airport? Ano yun sir? Uh, siguro hindi yung mismong waiting area. Yung parang ano lang, uh, anong tawag dito, stopover or hub or information center. Uh, I believe si etong nakalagay nga dito sa objective ideal na tong ano ideal na yung area ng bayanihan kasi dati pa may nilagay silang tourist information assistance center eh, dyan sa may bayanihan at saka si DOT uh, regional office lumipat na dyan sa area na yan so probably yung sinasabi mo sir na bago sila pumasok ng ano 
pumunta ng airport at saka may access sa transport papunta ng airport, dyan na sa area na yan, yung uh, intermodal transport, transportation terminal. Okay. Sige po. Sir. So, ano po yung po pwede natin indicator dito sa objective natin? Paano natin siya may meet? Yan po. So, tingin niyo. Ano yung po pwedeng indicator? Na... Number, ano sir? Uh, number of uh, uh, passengers na dumadaan dyan or nag avail ng services nung, nung area na yan. Let's say uh, in, yung outgoing na passengers uh, they will parang they will be they can avail of the transportation services gan from outside papunta sa siya uh, through dyan sa area na yan. At the same time, yung mga connecting flights galing sa siya papuntang Dania or palabas ng wherever north to south destination, dadaan dyan to avail of the services. Parang may ano siya, may uh, may uh, tourism hub, ganun, tourism information assistance center. And of course, encourage them to avail of their services. Like, um, if you're uh, a visitor or traveler uh, galing somewhere, pag lapag mo ng siyak, gusto mo pumunta ng Baguio para mamasyal or business purposes, diretso ka muna sa hub na yan to, for information and avail of the services. Well, it's a strategies, bukod sa construction and improvement ng intermodal transportation terminal, we also need to create an ideal route. And at the same time, we need to promote yung terminal route. Mm -hmm. So, sa baseline natin, Wala pa naman po ito. So, i-verify pa natin kung saan natin po pwede kuhanin. At the same time, targets. May nag-incorporate po. Medyo dumami na yung ano natin. Note, the same proposed intermodal terminal can have the higher floors. Ah, okay po. Parang business center o... Oh. Hmm. Kino po yung nag-input nito? Baka peso. O baka Diego. Ayun po. Acknowledge ko lang po kung sino po yung nag-input nito. Kasi, ah okay. Sige. Kilala ko na po ulit. <laughs> Kilala ko na ulit. <laughs> Basta may nagsabi secret. Kilala ko na yun. Ayun po. Bale. Parang galing access for you. <laughs> Kasi actually pwede siyang gawing ano eh Pwede siyang gawing one-stop shop eh uh, Sir, share ko lang May, may proposal dati ganun Sige po sir. Sa area na yan, May tourism hub So may terminal siya sa ilalim May mga offices Second floor May mga kainan yes, Kasi kabampangan food uh, Talagang dinadayo yan May Tourist Information Assistance Center for visitors o mga hindi taga dito. At the same time, yung itaas pa, sumunod na floor, mga government offices. Yung mga may kailangan na galing sa iba't ibang lugar, ay hindi lang not only catering to magterrace, uh, pwede silang pumunta doon sa mga government, sa government center. Sumunod na floor, convention area. Tapos, top, top most floor, uh, boutique hotel. Hmm. Pwede po. Please no that previous prop. Ayan. <laughs> Ayan po. Sir John, pa-check na lang po dito sa ano natin. Dito sa Google Sheet natin. Yes. Hanggat maaari po kung meron po kayo talaga may ano, may uh, ano pa yung ideas with regard to Po. Doon po sa mga dating So, 
sa target po, iyan na natin. Isituit natin na since may indicator tayo, pwede natin siyang i-target. So, paano po natin kita target or ano po yung magiging target natin na completion? Kung completion po ba or paano natin siya mamimeasure? Ano po yung target natin within the span of the land use plan or the development plan? Kung mag establish po tayo ng intermodal transportation terminal or yung one-stop shop, ano po yung pwede nating target doon? Na by the time po na makompleto yung, ay na matapos yung duration po ng land use plan natin, nasa 100% complete na po ba yung facility? Or ano sir, hanggat maaari, uh, paano ba yun? Kailangan ng yung baseline natin kasi wala, no? Yes po. Il ilan yung available na offices or services offered sa area na yun? Pwede po sa baseline yun, sir. Pwede kasi sa baseline natin, wala pa. Hmm. Hmm. Ilang offices po ang available to na pwedeng ma-avail ng services or ano doon since from ground zero to eh no sir kung ground... ano pwede nating pwede strategy pwede siya sa strategy na uh, why not ask yung mga public offices na mag put mag set up doon sa one stop shop opo eh pwede ay, po siguro pala ay ground zero yung facility pero yung area may existing ng uh, mga public offices po. Uh, oh, like CDOT. Mm. Pero na rin yung office ng uh, tourism maxillary. Yung parang uh, ano tawag dito? Parang uh, maxillary sila ng tourist police. Mm -hmm. Pero na rin station doon sa area. Pero na rin waiting area for um, ano tawag dito? Passengers. Mm -hmm. So siguro, pwedeng ano, increase by ilang percent yung mga available services mm -hmm. not uh, available services doon sa area na yan. So wala pa tayong exact figure kung ilang percent. May n percent muna tayo. So para po ma-increase yung number of services offered, bukod doon sa strategy natin na construction or improvement, baka why not pwede po natin i-promote doon sa mga government offices or doon sa mga nandoon na sa area na Uh, kung magkakonstruct man ng one-stop shop, lumipat sila. Hmm. Sa tingin nyo po, sa mga participants po natin, sa tingin nyo po, ano pa po yung pwede nating gawing strategy? Bukod po doon sa promotion ng area doon sa mga offices, sa mga iba pang government offices na gustong mag-relocate or gustong mag-provide ng branch doon sa Angela City. Tingin nyo po. May proposed area na nga po yun eh. Dito sa may anong tawag dito? Uh, yung tinatawag na children's park na yun. Kaya lang medyo questionable yung ano eh. So ang pinag-question pa yung public ay yung management area. Kung 
airport operations po or mga uh, travel agencies yun yun actually oh nga nag nag na yung compasting yung trade niyan kasi um pwede ka rin maglagay ng mga ng mga pinya aside from pasalubong center uh, yung mga port of nada yung mga pwede siyang mga exhibition areas ng mga products ng actual exhibition yes po yung wala siya Po. So, na-incorporate na natin yun, yung sinabi po ni Sir John. So, yun, Sir John, pa-remind lang po, pa-check po na itong screen natin, yung naka-note po. Kabaga para papanote na lang po yung previous proposal. Okay po. Okay. So, uh, next po. So, sa tourist transportation, Sa tourist transportation, pwede na rin po natin i-incorporate yung nasa air transport. Kasi kumbaga parang ilang percent na sa nakita ko po kasi na ano na data doon sa air transportation, malaking percentage yung tourism. Yung kumbaga parang yung uh, purpose of travel ng mga tao doon po sa Clark Airport is tourism. Uh, oh, visit family and friends. Ayun po. <laughs> Ayun, nandun talaga eh. Malaki po talaga yung percentage mo. So, sa tourist transportation, ang ano po natin ay tourist friendly transportation accessible to our visitors. And then, objective is to attain satisfactory tourist experience. Providing them easy mobility. Indicator ay Ease in transportation Dito. Dapat ang indicator ito Number of transportation services available to tourists Ngayon po ang indicator niya Kasi kailangan ma-determine natin Na yung mobility ng ng turista ay nakadepende doon po sa transportation services na available sa turista. So ang baseline natin, manggagaling pa rin sa local government. Parang ang baseline talaga natin ay manggagaling sa local government since sila yung may hawak ng data. And at the same time po, yung mga private entities natin or yung mga independent offices po natin na may hawak ng information. Halimbawa po, mga research ends. So within this, ang target po natin ay 80% ng visitors can easily get to their desired destination easily. Baga parang easier navigation po para sa mga ano natin, sa mga turista natin. At saka po, last time I saw the data ng mga nagsabi sa Rusia, marami, marami po yung transit. Ibig sabihin, ang um, paglalapag sila ng Clark, tapos pupunta sila sa pupunta sila sa ibang destination not necessarily na mag within the city or within Angeles sila pupunta or mag stay some some will stay kasi nga uh, kinabukasan pa yung biyahe or uh, parang para makapag-rest pero karamihan talaga sa kanila hindi final destination ng Angeles and siguro mga ano yan mga ni ano yung hub yung sa nasa taas. Mm -hmm. hmm. What? Iyan na natin. Inisip ko ko pa paano siya incorporate. Kayo po, kung alimbawa po, ngayon po, sa mga participants po natin, uh, ako po ay abang nag -e encode lang po. So, kumbaga parang kapag may ideas kayo, Uh, you are free to type din po. Wala po kasi mamaya, kumbaga parang 
uh, may tendency po kasi na maging clouded doon sa point na parang kapag ano yung sinabi ko, yun lang yung tama. Hindi po. So, nandito po tayo para maging collaborative yung meeting natin. At the same time po, ma-incorporate lahat ng mga uh, opinions natin and comments. So, sa ibang participants po, yun po, para may ano rito si Sir John. Ay, Sir John yung naririnig ko madalas eh. No, Sir? <laughs> yun po. So, medyo maraming input si Sir John sa transportation kasi yun talaga yung ano niya eh. Yan yung forte niya eh. So, onti na lang po tayo dito sa transport. Malapit na tayo pumunta sa ibang ano na, ibang subsectors na po. Sir John, panote na lang po ulit itong, ano, itong previous proposal para po ma-ano namin sa team. Ay, anong gagawin nito, sir? Um, And sir, uh, please note that previous, yung previous proposal po, panote na lang po. Or kahit po dito sa, ito po, may comments or notes po from participants. Ayan po, dito po sa, ano na to. Pero so, parang ito na rin yun. Intermodal terminal. Ayan po yung previous, ganyan din po yung sa previous proposal. Yes sir. Uh, ay na, sige, sige. Dagdagan ko na lang. Parang isa lang yung facility. Pero yes, ano siya. Um, ano ang tawag dito? Um, iba yung kinikater niya. Mm -hmm. Ibig sabihin, ibang, ibang products and services. Pero same facility. Sige po, sir. Iyan na po. Thank you po. Okay. So, ano pa po? Comments pa po regarding tourist transportation? Sa ibang participants po? Wala na po. Wala na po. So, next po, sa traffic management. Sa traffic management, medyo, medyo okay na po tayo dito sa ano, dito sa inputs natin. Kasi sa, ang focus naman ng traffic, traffic management is to provide a seamless traffic flow. Ang problema na po natin dito sa traffic management ay yung set of indicators po na po pwede nating ilagay. Kasi sa traffic management po, importante na may indicator tayo. Since may target tayo, dapat may indicator talaga tayo. Balik po tayo dito sa ano natin. Stop share ko muna po itong screen. May isi-share po akong isang screen pa. Balik po tayo dito sa visual reality gap analysis. So sa traffic flow and management, may mga na identify po tayo na indicators before doon sa first workshop. Ayan po. Sa traffic flow and management, pwede po nating ipasok siguro na indicator is yung level of service. Okay. Familiar po ba lahat sa level of service? Sa mga participants po natin. Sino po yung hindi, part, hindi, sino po yung hindi uh, familiar sa level of service? Para po kahit pa paano ma-explain ko kung ano po yung level of service. Kami, sir. Okay po. Sige po. Ang level of service po ay ang nagdedetermine 
kung adequate pa po ba yung roads na ginagamit natin doon sa volume ng tra- yung volume ng traffic na kinikater niya. Like for example, meron po tayong sa level of service na level A hanggang level F po. So sa level A natin, kinoconsider natin na meron tayong seamless flow of traffic. Ngayon, kung level of service F naman po, restricted na yung moving. Kung baga, nandito na po na ang point, na congested na siya. Ano po ngayon yung ideal level of service para sa sa highly urbanized city? So kasi kung level of service A po, kung seamless flow ang meron sa city, ibig sabihin wala ganong dumadaan. Not necessarily na indicator po ang level of service A ng ideal condition ng transport. So, ang ideal na level po ng de- ng LOS para po sa highly urbanized city ay level of service C. Kasi po sa level of service C, uh, pwede nating i-consider dyan na meron tayong steady flow. So, sa level of service C po kasi, ibig sabihin yan, may flow ng sasakyan doon sa iisang compound ng community. Let's say, meron tayong isang buong city sa Angles. Kung level of service C po yan, ibig sabihin lang nun, maraming sasakyan ang dumadaan, yet hindi traffic. Ibig sabihin, nandun pa rin yung uh, fast, uh, fast delivery ng goods and services. Uh, sim, uh, meron tayong steady flow ng mga sasakyan to the point na walang traffic congestion. Pero na-address ngayon ng city yung needs ng mga tao. So, yan po yung ideal na level of service. Meaning to say, kung madedetermine po natin yung level of service ng roads, isa pong magandang indicator yan. Kasi what if malaman natin na level of service F na pala yung isang road segment. So, hahanap na tayo ng way kung paano malalesen or may improve yung level of service. Yun po. So, another, yun po yung isang ideal indicator para po malaman natin kung traffic or kung congested or hindi yung daan. Bukod pa po doon, sa level of service, pwede po nating sabihin na sa indicator, meron tayong number of ano pa po? Number of ano sa tingin nyo? Yung makakapag-determine ng traffic. Number ano of vehicles. Yun. Sa tingin nyo pa po, anong indicators pa yung po pwede natin ilagay? Yung ano sir, pwede ba yung presence of yung traffic signaling system? Pwede po. Pwede, pwede po. Ano pa po sa tingin nyo? Before po tayo mag-proceed sa targets. Kasi medyo umano na po nakailang oras na ba tayo? Pero sige po. Kayaanin natin hanggang sa hanggang sa urban design. May question po pala ako. May representative po ba dito ng ano ng power? Power subsector? Okay. Wala sir kasi private siya tapos wala siyang FB account. Sige po. Baba. Kasi medyo nag-focus tayo sa transportation within 2 hours. Pero sige po. Iyan na natin.
sa tingin niyo po. Ano pa ano pong indicate? Sa power source. Sir? Ano pong source nila lang sa power? <laughs> sa power po yung mga ano ah uh, yeah, ano po po no? Maganda nga sana mayroong sa tayo yung mga frequency in yung mga ano po frequency indices po, mga energy indices po yun yung ano ko concern ko sa kanila oh so maganda ma-update tayo kasi may may mga parang uh, gusto silang gawin projects ng solar farms eh. ayun po kailangan talaga natin kaso nga wala walang representative Ah, uh, ano pa ba? Sa target po, sa traffic management, bukod sa lesser lesser travel time. Yung po. Bukod sa lesson yung ano sir, pwede yung kanina sinabi mo, ma-achieve yung level of service, yung steady flow, steady flow. Ah, sige po, ma'am. Yes, or po. ano? Apo, pwede po. Uh-huh. Ano pa po? sa mga participants pa po natin, baka po may naiisip pa po kaya na target na pwede sa traffic management before po tayo mag-proceed dun sa latter part. By the way po, pagkatapos po ng meeting natin, uh, try nyo na rin po uh, na mag-fill up since kahit pa paano kanina sa collaboration natin, may idea na tayo kung paano natin ma-fill up itong uh, ano natin, itong Google Sheet natin. Pero, syempre po, since, since you'll be answering on your own later, open pa rin naman po ako for questions. Ayun po. Ala na pong question dito? Or ala na pong anything na kailangan ni clarify? Ala na po? Okay po. So, proceed tayo sa sa roads and bridges. Hmm. Full inventory. Yung full inventory, may nasilip po ako na ganito. May nakita kong current inventory po from engineering office pero hindi ko lang alam po updated na po. Ay, hindi sir, meron po. Updated. updated. Alam ko meron siya. Oo. Uh, at saka yung... Think, um, meron, meron sir. Meron Road inventory. Ano? Mm-hmm. Naka-indicate pa nga po yung ano, mga, mga bridges na hawak pa ng DPWH at saka mga tinurnover na sa city. Yes. Saka yung pavement condition. Meron po na to. Meron. Meron. Hmm. Yung sa road din, bridges po, iyan ako to. Try ko silipin. Pero po kung may ano po, kung may mga offices po na present dito na may hawak po nitong roads and bridges pa pa fill up na lang din po at the same time kung may tanong po pwede naman din pong ilapit sa akin kasi so far itong nandito sa road and, roads and bridges ideal na siya na content eh 
kasi yung target naman po talaga kung roads and bridges, kailangan 100% reliability ng bridge. Na-address din yung sa bottlenecking. Tingin ko kasama po siya sa objective. Itong smooth roads with bridges wide enough. Ang goal po natin dyan ay itong resilient infrastructure. Ito pong nandito na promotion ng transition to recycled plastic and yung development ng regional circumferential road. Pwede po siya sa strategies. Ito. Ang sa road and bridges po ang goal natin ay makapag-build tayo ng resilient infrastructure. Tanong po dito sa roads and bridges or clarification po from the participants. Wala po? Okay, kung wala po, proceed tayo sa iba. Expressways. Yung expressway po natin ay private entity. Hmm. So yung sa ano Sige po uh, Yung sa kawayan Ano na talaga yun ano po? Uh, naka, Hindi ko lang po Sure ano pero Kung itutuloy nila pero Nasa plano ng S-detection Na magkaroon ng ano dyan Ng uh, interchange So pwede natin siguro I-consider din yun kung na-consider na nila yung possibility na yun, ngayon kung masasama natin sa plans natin, mm -hmm. uh, mas may strength din yun. Yung connecting shortcut along Abacan River, uh, hindi ko lang alam kung kung anong ibig sabihin. Ah, siguro po sir, yung ano, kasi di ba may kinonstruct na na Abakan River, yung sa Abakan River? Pero kasi, uh, yes, mayroong road, uh, sa Abakan kasi ang tawag niyan is NLEX Isitex Connecting Road. So, okay. funded yan by DPWH. So, parang yearly na po yata, mayroon ng fund for that. So, ma'am, uh, ano po yung idiretso sa ano? Idiretso pa, di ba yung may ginagawa ng hospital ngayon? Hanggang dyan lang po yung... Hanggang dito sa Pandan Bridge po yung... Oh yeah, oo. Oh, oh. Yung, ayun sir, uh, diretsyo yan ng ah, okay. alternate route okay. sa Palibutad. Going to sa Palibutad, yun yung alternate route. Ah, opo, opo. Opo, maganda nga po yun. Oo, oh, yun nga po yung turinsan sa DPWH dati. Kasi nagkakaroon ng congestion dito sa may... Congestion. Opo. Kung ngayon, kung lalabas sila ng SCP, ay ng NLEX, Diretso na sila doon along the river bank. River bank, yes. Tapos diretso na doon aakyat na ay papasok na sila doon sa May Tulay. Yes. Opo, opo. Pwede po. Hmm. Pero na po pala kung ano. So itong yan nandito po. Kapag po ano pa-fill up po nung comments or notes. Ito po. Nakikita niyo po sa screen? Yes. Opo. Ito po, ma'am, saka, ma'am Nilda, saka po, Sir John. Yun po sa ano nyo, doon po sa, uh, sa proposal, yung, yung knowledge nyo po with regards to that proposal, palagay po dito sa comments para po manote namin din. Okay. Okay po. Thank you po. You know it, sir. Yes. Uh, ano po po dito sa expressway? Yung sa target po nung interchange, by the end of the... Actually, sir, meron ng fund for that interchange. Kaya lang, nahirap pa sa yung road right of way acquisition. So, parang nahirapan. So, for yung interchange na yan, na-realign siya dito sa NLEX ECTEX connecting road. Mm-mm. So, ang target po natin dito is yung 100% completion ng proposal. 
proposal, yes. Ah, ma'am, ma'am Nilda, tama po ba dati dito kasi yung proposal may ano, no, infinity? Yes, meron na meron po, sir. Meron na rin pong ano, uh, another ano siya. Congress a uh, congressional fund uh, bypass road siya from alam niyo po yung EPSA, sir. Opo, EPSA. Oo. Oh, oh, going lalabas yan sa may uh, ribeye, I think ribeye or yung isang ano jo, doon, diretso na yun siya infinity. Opo. Pero hindi uh, po siya, wala po siyang interchange ng SETEX, ano? ay ng NLEX, at kumbaga tatawid lang siya. Ano? O, oh, wala, wala. Yung sa Kawaya naman po, parang kasi Porak area na yata yung Oo, ano, oh, oh, yun. Porak, oh, tama po, sir. Porak area na yung na-identify Yes, kaya na-realign yung yung fund for that. Pero yung yung uh, kumbaga, yung pagre-receive natin dito sa may Barangay Kawayan. Alam ko nag-road widening na diyan eh, papuntang Yes. Opo. Uh, anong tawag? Diretso na Porak Bypass uh, uh, Road. Uh, Madi, para ma-decongest na rin si Kutkut. Yes, uh, mad uh, uh, Opo. Madi-congest yung circumferential road. Opo, opo. Okay po. So, yung mga ano nyo po, yung mga nasabi nyo pong information, ma'am and sir, huwag nyo po kalimutan, palagay po sa comments para po ma-note din ng team namin. Okay po? Opo. Okay po. So, move on po tayo. Next natin sa expressway, since ang goal pa rin natin ay mag-build po pa rin tayo ng resilient infrastructure. We provide seamless transportation. So next natin, railway. Sa railway po. Yes, sir. Yes po, sir. Uh, yes, sir, sir bali about po sa railway, meron pong proposal po. Yung sa Subic Clark Railway. Mm -hmm. Ganyan po sa PNR. So, dalawa po yung magtatraverse po na railway po sa Agiles. Yung logistics to, saka yung passenger, no, sir? Yes, sir. Uh -huh. Yes po. Freight and commuter train. Yes po. Sir Jericho, saan siya mag... Saan sila mag... O saan yung pinaka-terminal nila yung cross? Yung... Ano nila? Nang papuntang Subic at saka yung PNR? Yung sa Subic Clark Railway po is nasa may bandang Clark na po siya. Check ko lang sir yung PowerPoint ng DOTR. Hindi po kabisado. Mm. Sige po. Pero di ba po ano siya? Parang dudug may may central terminal si Subic Railway at saka si PNR. Baka Ay, inside Clark, Clark parang inside, inside Clark, 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 Clark ano nila sir uh, terminal kasi po yung CPNR hanggang dito lang sa may ano eh uh, anong tawag dito dito lang sa may main gate eh. pero alam ko sir yung, uh, sa PNR is dediretso siya hanggang sa airport yung Ah, uh, airports ben on New Clark City. Yung unang proposal po is sa airport po. Ah. Uh, pero ay pero po siya extension all the way po sa sa uh, New, Clark. Clark, New Clark po. New Clark, okay. Opo, tatagusin po yung New Clark tapos papuntang Concepcion. Yung yung dati yung existing ano, yung dati ni PNR ah uh, Realist talaga. Yes Puro po, po sir. Po. Alam ko po, gagamitin yes. pa rin po nila yung existing po. Yes. May kaklase po ako ng college na may handle niyan. Sa DOTR po yun eh, sa rail transport. 
Tapos, nabanggit niya rin po sa akin to. So, hinihingan ko rin siya ng study with regards to this para po uh, ma-determine namin kung saan incorporate sa city yung magiging development. So, yung po, base po sir? sa mga na... Sige po, sir. Yung dun sa commuter po, um, yung PNR commuter railway natin, may separate siyang station sa Angeles. Opo, meron nga po. Pero hmm. hindi siya naka-identify kung anong saan lugar ito. Ah, so, yun. Yung powerpoint ng, ng DOTR sa akin. So, Actually, good po, sir. I-ano ko nga, i-try ko pong, try ko pong i-verify yan doon sa kaklase ko. Yung sa Angeles po, yung naka-identify po na, which is the proposal po is, yun doon po sa may along MacArthur Highway sa tabi po ng Lapieta. Opo, mm-hmm. so, senior na na area ano, sir, senior man. Yes po. Uh, however po, kasi private private lot po siya. So proposal pa lang po siya. Okay. Tapos yung sa railway sa ano naman sa cargo. Ganun din siya eh. Pero hanggang New Clark City po. At adjacent lang siya sa Essex. Yes po. Ayun, tama naman. However po, yung alignment po niya is uh, meron po siyang tatamaan sa may barangay Kuwayan and Anunas. Ayun. Right of way pa rin ang ano niyan. Yes po. Oh, may tatamaan siyang uh, dito sa may ano, no? Sa may Anunas, may hotel pa nga na nag-expand doon. Opo. Sir, i- ano ko lang, kasi parang may naalala akong proposal na mini uh, dito sa Angeles. Kung may natatandaan ba kayo, bak- mga 2009. Parang tram, ganun? Parang ganun. Pero within si- the city lang siya. Baka maganda rin siyang ibuhayin kung, kung kaya kung feasible. Maganda rin siya kaya lang yung ano yung right of way. Okay. Malaking problema po talaga ang right of way. Pwera lang kung ilan i-ano natin nasa taas. Try kong hanapin yung ano kung saan ko nabasa yun. So um Sige po, lahat po nung ano, yun po, reminder na po ulit, yung mga information po na nabanggit ninyo, pwede rin nyo pong ilagay dito sa comments for notes. Okay po, yung, yung sa ano po, yung sa indicators natin, pwede nating, pwede nating uh, ilagay sa indicator na essential is your number of computers the willing to utilize rail transportation since this is a proposal pa lang eh. kasi kailangan malaman natin doon sa demand ng tao if gusto nila ng rail transportation next po since meron tayong logistic facility na ita target para doon sa freight train kailangan din po natin malaman yung number ng logistic faci- logistics facilities Uh, willing mag-avail ng freight services through rail. Trailership po, dun sa commuter. Yes po. Sa Angeles po, may ano, projected na 16,400 by 2022 as per DOTR. Mm-hmm. Baka pwede na siyang baseline. Ilan po ulit, sir? 16,400 by 2022. Project the daily ridership po. Tapos by 2045, 23,100. Parang kapag ano po kasi, kapag projection target yan eh. More on na target instead of a baseline. Sa tingin nyo, sir? Eh, hindi naman tayo makakapag-baseline kasi wala naman existing na... Ayun po. So, baka pwede na rin siyang i-adapt na baseline as 
targeted by the DOTR. Sige po. Anyway, sa akin lang naman yun. <laughs> sige po, sige po. I-ano ko to, i-verify ko to, sir. Okay, okay. Uh, any comments pa po regarding dito sa railway? Um, security po, pwede rin ba siyang integrate sa railway? Mm-hmm. Yung concept ng set, uh, septed? Sige na po sir, pa-input na lang po dito. Okay, sige, sige. Para po mas elaborate. Sige sir, habang naging input kayo, check ko pa po kung ano. Wala po tayong representative from power sector. Wala, no? Wala, Sabi, sir. Sige po. From water, ma'am, wala. Wala rin. Wala rin. Sige po. Although merong input sa water, check ko lang. Input from city ma'am. planning yan, sir. Ay, ayun po. Sige po. Input Gal- <laughs> Galing po sa inyo to, ma'am? Yes, sir. Sige po. I-check ko lang po, ah. Habang naging input po si Sir ano, Sir Jericho para makapag para baka pag-proceed tayo. <laughs> kasi ako, uh, proceed na, na kayo, medyo, sir. Ay, medyo nakakahiya na kasi may 2 hour, 2 and a half hours na tayo di pa hindi pa kayo kumakain. <laughs> Iyan po natin. Uh, sa water, ensure availability of sustainable management of water is Secure natural source. Indicator for discharge. Ma'am Nilda, may information kayo regarding dun sa watershed? Uh, ano sir? Yung sa watershed kasi, actually, hindi naman talaga siya yung sa natural watershed. Natural water source, no? Yes, hindi, oo. Ang ano lang, yung pinati, parang nag-pre-planting lang siya, sir, yung may portion sa sapang bato. Uh-huh. Parang a source of tree planting para makahold ang what yung 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 soil ng yung water hindi mag ano dito hindi siya mag ano doon. Apo, apo. Okay, so yung watershed po natin ay hindi talaga Yes po sir. Uh, actually po sa NIC po, bali isa po dun po sa proposal po is yung pinapachange na po yung designation niya from watershed into forest zone. Ayun po. Para, uh, okay. po. Para to avoid confusion. Kasi yes po. Inaano namin, okay. kasi napag-uusapan po namin sa team na kung may mm-hmm. watershed naman po pala, why not check yung potential volume ng groundwater para makapagkaroon ng alternate source ng Kasi water wala po city. talaga siya pong volume of water na kaya pong mag-supply po sa city. Kaya mas uh, applicable po sa kanya is yung forest zone. Okay. Yung ano sir, yung hmm. sa Obi River watershed, may ano ba kayo doon? I mean, may study kayo currently? Uh, hindi ko alam kasi Yung water district kasi yung parang provider natin, sir. So, hindi namin alam kung kasama yung sa Sakobia. Opo. Yung kasi, masusupply niya yung, yung Angeles doon. Opo. Kasi, ma'am, di ba nung... I don't think kung... Hindi ko alam kung nakasama kayo dati, pero uh, last year, noong July, uh, nag-meet kami with... Uh, Bamban, LGU, Mabalakat, and Porak, tsaka yung Angeles regarding the Sakobia watershed. Mm-hmm. Kasi di ba po may uh, recent uh, characterization na ginawa si DNR regarding dito. Sinekines yung water quality ng lugar. And mm-hmm. sabi naman nila possible na pwedeng alternate source of uh, uh, potable water ang, ang Sakobia River. So baka Hindi ko alam, wala pa kasing current study na, na ginagawa. So baka pwede nating um, i-consider. Okay. Pwede din. Kasi, The strategy. Pwede din. I-check okay, ko lang. 
i-check ko lang po yung actual yung land area na sa akop ng Angeles doon sa 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 Cobe River. Ah, okay um, sir. Natin. Okay po. Sa comment po nung Cobe River sir ah. Ano Dito po? po sa pa comment po nung ano nung information with regards to Cobe River. Okay po, sige po. Sige po. Yan. Kasi may ano eh, kumbaga para magse-secure tayo na natural source eh. Mm-hmm. Design rain gardens develop sa pangbato. Okay. Opo, okay na strategy to. Increase the volume of recharge by ilang percent po? Sa tingin nyo, ang volume increase ng recharge. Ah, hindi po alam. Sige po. <laughs> <laughs> Sige po, iyan na po natin sa water. Ano to. Maganda po ipatarget natin sa 36 water, or no? no? Yes po. Mas okay yes. po na talaga sila mag-ano. Opo. Oh, Ayun po ma'am, siguro po kung ano, sana, sana maka-attend siya. Pero kung ano po, hingin ko po siguro yan. Sige, we'll eh. try to ano, invite. Okay, sir. Sige po. Noted. Para po ano, kanimbawa, may mga ganitong sessions para po maka-attend ito. Okay, okay, sir. Next po natin ay regulate the rate of water abstraction. Kailangan sila talaga sumagot na ito. Ayan. Yung sa water po, so far, kailangan talaga sila ang sumagot eh. Parang sa power lang din yan eh. Yung sa waste management po. Sir Malvin, nakita ko kasi nag-participate ka rito sa NY sector. Natakal ba sa hey, NY yes sector? Po. Po? Actually, uh, yes po. Yung sa solid waste management facilities po, halos uh, yung sa MRF po yung inputs. And yung isa po na nalapit po namin issue is yung mga high density uh, I mean yung mga meron mga high density na production or ano if pwedeng sila mag-secure na rin po sila ng sarili nilang MRF. Pwede po, sige. Uh, nandito rin Kasi po pala. Kasi sa barangay. Apo. Ah, sige po sir. Iyan ako po. I-note ko rin po. Uh, by the way po, Thank I'll ko rin yung presence ni Ma'am Sheryl Villarico. So, ENP Sheryl. Nandito rin siya from NY sector to si Ate Sheryl. Uh, baka may inputs ka regarding dun sa ano, kasi dito sa infra sector, kumbaga parang ito yung common ng NY sa ka-infra eh. Baka mamaya yung inputs dyan sa NY, baka pwede rin namin ma-utilize dito sa infra. Pwede kong i-provide sa yung spreadsheet namin. Sige, sige. Ang problem lang din kasi namin sa baseline kasi nga wala from Senro na representative. Ayun. Yes so, rin, po. Yun ang kakulangan namin actually yung baseline. Pero the infos that we have, isi-share ko sa'yo yung spreadsheet namin. Sige. With regards to rainwater, wala sa inyo? Wala. Wala. wala, wala. Irrigation system? Kasi feeling ko sa... Sa Econ kasi maraming agri eh. Or on agri siya eh. Si, sa Econ yan, nandun ang mga agri sector. Oh, sila sir, kasi sila sir, sila nasa agri sila. Sa Econ, walang maten sa amin. Alam Para ang source pa, ng... Sige po ma'am. Ang source okay. ng, according to agri sir, ang source ng irrigation system is shallow well lang. Shallow well. Na kung dryer, yung tag-init, wala talaga sila ma-extract na tubig. Sige po. Try ko po itanong doon sa econo- economic sector yung ano, itong sa irrigation facility. Kasi so far, wala rin tayo talagang idea dito because wala tayong galing agri, ano eh, agri sector eh. Um, Nag-discuss po yan yata sa, ano, sa eco sector na natin. Wala tayo kasi irrigation facility. Opo. Okay. Ay! Ayun po, yun po ang nasabi nila. Ma'am Nilda, question po. Sir? Yung, ano ma'am, yung percentage ng irrigable land sa Angeles? Ay, hindi ko, may data niya sir, pero hindi, hindi ko alam. Okay sa, na po ba? Uh, ano sir, Sige po. next week na lang, i-ano namin. Sige po. Puro sir, yung ano, yung agri... May data yung agriculture office dyan. Mm-hmm. yung agri area ng Angeles at saka location. 
Usually yung sa yung rice field nasa sa palibutan, barangay sa public sa palibutan and uh, kapaya yata meron. So yun yun siya. Kutod sa palibutan and kutod pala. Market din po yata, parang meron ano. So Sige, i-try ko pong i-coordinate to sa economic sector. Sa waste management naman, yan ako po ito. Coordinate. Sa drainage and flood control po. Ang, ang problem kasi sa city, sir, wala tayong ano, yung master development plan sa drainage. Mm. Oo. Pero ma'am, ongoing na po ba yung development nito? Uh, inventory pa lang okay. sila, sir. Mm -hmm. Oo, nag-inventory kung yung, yung street na yan, anong existing size, or yung ganyan parang nasa inventory pa lang sila. Ma'am Nilda, parang na-workshop na natin dati yun, di ba? Yung master yes, sir. ng drainage, tapos uh, yung mga rotonda, gagawing catchment. O yun, yung catchment area po na, opo oh sir, yung parang catchment area sa yung rainwater. Opo. Opo, opo. So ano na po yun? Kumbaga, yung plan, pinakraft na po, no? Yes, sir. Opo. Kaya ang objective natin doon is makapag-provide tayo ng adequate na draining system para sa Angela City. So ang indicator po natin doon para sa drainage system is Ano po kaya yung indicator? Hindi po ba deadline na lang yun? Ito na po. Sige po, antayin nyo na lang po yung mga announcements namin mamaya. Pero so far po, taka, itsatsa ko lang po kung may may nasabi na ba? Yung sa ano po, eh, oh, eh, kung, uh, presentation, one o'clock. Yung sa atin po kasi, ano eh, uh, initially 3 p.m. Pero iaano na pa naman din po natin ang ano, ng, uh, tatry ko po i-discuss sa ibang facilitators yung status ng mga ano nila, ng mga inputs nila. Kasi may ibang sectors pa rin naman po na ongoing pa rin yung ginagawa and hindi pa tapos. Yes, sa atin po na address ko naman na po yesterday yung concern. And then at the same time, tinatry ko pong i-ask if baka po pwedeng Monday. In po. Okay. So tina tinatry ko pong i-convince na baka po pwedeng Monday yung presentation sir? natin. Yes po. Sir, doon sa railway lang, balik lang ako. Ay, baka sige, pwede nating idagdag yung safe doon sa ano, uh, promote safe Uh, the use of safe ano i baka pa natin ipasok yung term na safe dun sa yung train for public transportation sige po sir pwede po pwede po promote safe commute or safe transportation through railway ang parang ganun sir tapos dun isa sa strategies to adapt yung accepted method Accepted method, sir? Mm -hmm. Wait lang. Mag-input ako, sir. So, Sige po, sir. Pa-input na lang po. Naglalag lang yung laptop ko. Okay. 
crime prevention through environmental design. Tama ba, sir? Mm, tama po. Transit facilities. Like yung mga bakod dun sa mismong railway. Mm-hmm. Kasi parang hindi siya... For sure, may mga titira pa rin dyan sa gilid ng ano. Shinare ko na sa timeline ko eh, para basahin ko na lang din mamaya. Sige sir, haba nag input kasi doon sa rail, sir. Okay lang ba? Proceed na ulit. Okay lang, go, go lang. Sige sir. Indicator natin doon sa... Uh, drainage is... Ano po kayo? Kasi kailangan natin mag-provide ng adequate drainage system. Ibig sabihin... <coughs> Siguro pwede nating indicator doon sa drainage system ay yung length. Kasi po yung width niya nagba-vary eh. Depende kung nasa ang area. So yung length na lang po siguro pwede nating gawin. Under target, uh Ma'am Milda, question po. Yung sure. sa, ano, yung sa Master Drainage Development Plan po, within CLUP, matatapos naman siya, no? Sa so, tingin nyo po. Uh, sir, tatanong natin si Ma'am Helen. Ma'am Helen. Ah, uh, yes, ma'am. Are you still there? Uh, <laughs> uh, yung uh, Master, drainage sa Master Drainage Development Plan ng city, ma'am. Uh, actually, naumpisan na yan, eh. Uh, meron na ang ginagawa yung sa office namin pero hindi pa lang siya nakukumpleto. Mga, halos yung mga main drainages, naka-indicate na ron at saka yung mga sizes at saka yung ibang mga uh, secondary drainages nandun na rin. Kinukumpleto na lang, ma'am. Pero matatapos naman yun. Hindi na siya ganong marami. So, sa tingin nyo po, ma'am, uh, within a span of, let's say, five years, tapos na siya? Uh, matatapos naman, sir, yun. Yung sa, uh, within a span of five years, matatapos po yun. So, ang target natin is 100% completion? Yes, sir. Sige po. Ano, sorry, sorry. Wind tunnel? Hindi ko alam. Sa telecommunication po, may representative po, po, po ba tayo from that end? Oo, uh, uh, nanin rin yun. Hindi ko alam. Wala, wala, kanina, kanina. wala po, no? Wala. Sige po. Iyano na lang natin. Tagal na yun. I leave it blank na lang. Okay po. Sa urban planning and urban design, ito po. Particular to sa ano, second to the last po to. Pasensya na. Please bear with me po. <laughs> okay. Sa urban planning and urban design po, from the planning office po. Yes, sir. Uh, Ma'am, kayo po nag-input ito? Yes, sir. Taga-planning. Hindi lang ako, sir. Ah, planning po. office. Opo. Mas okay po talaga. Mas okay po sa maraming inputs. Opo. Natural cooling system. Ay, ito. It I love effect. Baka po po pwede gumawa ng ano, urban heat index study. May ongoing study na po ba nito? Meron na po, sir. Ay, sir, sir. Meron na po. Itong Opo. Ano, yes po, urban heat. Opo. Kasi nandito ay enforce guidelines eh. Tapos design, saka ena. Baka po pwede sa strategy, incorporate na natin yung study. Okay, sige po, sir. Para po kahit pa paano may ano, since ongoing naman na yung study eh. Opo. Sorry. 
Baseline. Yung baseline po, siguro sa, sa NBA sector, meron po ba nito? Yung increase in temperature over the past few years sa city. Ay, Malvin, meron tayo din, no? Sir Malvin. Yes po, yes po. Meron tayong data dyan? Sa, sa increase temperature? Meron po. Okay. Ah, meron po daw, sir. Surface tsaka sa atmospheric po. Oh, meron po daw, sir. Surface. Pwede po natin ilagay sa indicator yun. Yes po. Surface and atmospheric temperature within the city. May tina-target po ba tayo yung temperature na ideal? Wala naman, no? Kasi depende sa ano yan, eh. Depende sa season. Si Apo. Yes po, sir. Okay. So far po, dito sa urban planning. Sir, you need to Sige po, reduce greenhouse. Hindi siya sa smart growth, no? Kasama pa rin siya dito. Covered pa rin siya. Oh, yan. Covered, covered siya dyan sa la, buo. <laughs> covered Kasama siya sa buong urban planning and design na sector. Sige po. Siguro man sa, saan ba po po yun? Green infrastructure. Green at saka sa transit-oriented, sir, no? Pwede din siya? Pwede po. Okay. Sige po. I- Lagay ko na lang po dito sa notes. Okay po. Uh, yung GHG. Reduction of GHG. And compasses green. And POD. Yes. Kasi yung smart growth, more on ano to eh, more on the telecommunications po. Uh, more okay. on techno, techno ano to eh, technoscapes okay. to eh. Emission of high pollutants, contributors. Saan na po tayo? Sorry. Ay, pasensya na po. <laughs> okay lang po, okay lang. Uh, sa ano po, sa urban planning and urban design. Sa green buildings po, pwede siguro nating objective na tingnan yung compliance ng mga existing structures. Okay. Oh, sige po, sir. Sir John, parang parang nabanggit na yata rin to dun sa econ sector, no? Yung green building. Kasama ka dun, di ba, sir? Pero mas mas uh, angkop siya dito kasi in, sa infra eh. Pero oh, nabanggit din siya. Yung yung doon sa uh, economic sector. Uh, may, mga, may mga strategies kasi doon na nabanggit na pwede natin ipasok dito at dagdagan na lang. Hmm. Sir? Yes, Bob. Pwede idagdag natin yung, yung ensure compliance of, oh yan, if future, oh yan. Okay. Ah, uh, familiar po ba kayo do sa lead? Alin po sir? Yan po ma'am. Hindi po, ano po? Yan? Yung sa Hindi. compliance ng green building, teka po, i uh, ano ko, i research ko po ulit. Counting. Yung leadership in energy and environmental design. U.S. Uh, Green Building Council? Opo. Ayun po, yung U.S. Green Building Council. Kasi po may mga standards po sila na ano dito. May mga building standards sila na sinet para po masabi na ideal green building yung structure. Pwede po tayo mag-set ng ano. Mas ano si ano? Mas uh, angkop si Verde. 
gawa ng yung may mga nabasa kasi ako doon na ano yung yung US Green Council hindi consider masyado yung ano yung tikman uh, ng ng ibang lugar. Opo. Kung si Verde sir. Ah, okay po. Ito po sir, Verde. sinetsak ko na. I ito po bale, iyan po natin. Lagay ko po sa comment. <laughs> comment ay ang website po nila ay verdeonline.org yes yan po okay yan bali sa indicator natin ay important <coughs> compliance rating of compliance yung building ko kasi feeling ko yung sa Verde Online, <coughs> makakapag-address siya sa Green Building ko. <coughs> Marketing Tool, Transparency Tool, Compliance and Policy Support. Sige po. Basahin ko ito mamaya. Baseline natin, ma'am, sa end po ng office nyo, may baseline na po ba tayo dito? sa compliance sa mga structures. Sir, tatanong natin kasi ang ano diyan yung sa uh, building official. So, tatanong muna natin, sir, sa building official. Sige po, sige po. Ang target sir, na star? Sige po, sir. Doon sa ano, sa sewage and septage uh, facilities. Siguro doon sa target natin we should consider na deadline this year as per uh, Clean Water Act of 2004. Target po ay 100%. Ano po? Deadline this year, 2020. Dapat, uh, tawag dito? Always water coming from industrial, commercial, and residential buildings. Mas, uh, mas proceed sa isang septage and sewerage uh, system ang LGU by 2020. Kung hindi, magmumulta yata yung LGU, I think. 200,000 for everyday non-compliance. In water after 2,000. Oh. So kapag nag-set tayo ng target, uh, i-consider natin yon na deadline this year. Sige po. Sige, sir. Pero ninote sir, ko na, nilagay ko na dito sa target. Ay. Sir. Yes po, ma'am. Pwedeng mag-comment dito sa septage treatment Opo. facility. Po, Actually, meron ng facility ang water district for septage treatment facility. Mm -hmm. Pero, hindi pa sila nakapag-operate. Nabanggit na sa akin. Nabanggit niyo sa akin to ma'am. May, may nagbanggit sa akin ito ng first workshop eh. Sa, okay. Sir, yung sa water district po, sir, yes. yung first workshop po natin. Opo. Yung sinasabi nilang hindi so, sila pinapayaga mag-operate. Siyempre, hindi nga sila pinapayaga mag-operate kasi hindi ka nila kapag-secure eh. <laughs> hindi pa po sa nabigyan sa council ng uh, permit to operate. Yun po. So, mas maganda din sa, sir, ma-invite natin yung water district regarding this one. Ano kaya ang problema para mailagay natin sa strategy? Ay, hindi ko alam. <laughs> <laughs> ano, ano yan eh? Sa usap yan eh. Institutional sector mm. yung problem na yan eh. Sa usap okay. talaga nila yan eh. Ayun yung pagka... Ayun yung nabanggit sa akin. May, yes, so, yes, so, yes, so labas sir. na pala tayo doon. Labas na pala yes. tayo doon. Between, of, between offices yung problem yan. <laughs> Kasi nandyan yes. na yung infrastructure eh. Yes. Yung ano na lang eh. Yes, yes. Sir. Operation na lang ang problema. Okay po. Permit to operate na lang ang problema nila. Okay po. Ang target natin dito ay Depending on season yun sa surface temperature, yung sa rating of compliance po ng structure, ang target natin by the end of the land use plan, ilang percent po ng structure sa nakakapag-comply? Sa tingin nyo po? Sir, ang, ang problema kasi hindi pa, wala pang ordinance on green buildings. Okay. Local ordinance. Okay. So, sa, dapat ma, ma, 
pass or may enact yung ordinance sa green buildings para makapag-implement tayo. Sige po, ordinance. Sige po, ilagay ko po yun as target, ma'am. Okay, Pwede although, yun? sir, nakalagay sa strategy dito, sir, enact an ordinance on green buildings. So, dapat yung target, mapass siya within this year? or mm-hmm. Actually, sir, meron ng draft ordinance. Hindi lang siya nag-progress. Hindi ko alam kung bakit. Kulang ng push, man. Hindi <laughs> ko push. Actually, push. Konting push na talaga push, sa sanggunian push. yan. Uh, ano. Ayun po. Ang target talaga natin, ordinance on green buildings must be enacted within how many years? Sa tigin niyo, ma'am. Gano'n po ba katagal mag-enact ng ordinance ang, 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 ang angeles? Kasi iba-iba yan, eh. Depende kasi yan, sir, eh. Siguro, sir, ano, uh, two years. Maximum two years. years. Sige po. Sir, ang, ang, ang isang ano, no, sa atin lang to, ha? Okay. Kasi isang naka, ano, sa ordinance na mag, dapat may separate office for, kasi nandoon siya sa, ano, eh, ang, ang office of the city and uh, building official kasama sa city engineer's office. So, para nakalagay doon, mag-create for yung Office of the City Architect. Parang, parang, sa, hindi ko familiar, sir, ha? Parang ganyan. Parang ganon siya. So, parang doon yung, uh, ano, balitaktakan doon. Tungkol doon sa provision na yon. Kasi parang, duplication din yata. Bakit daw, mag, ano pa ng Office of the City Architect, wherein, sa City Engineer, uh, nandoon naman yung, city building official. Yun yung, parang yun yung ano. So, kaya hindi pa nag-prosper yung, nag-progress yung ordinance na yan. Si, pwede siguro sir, two years, pwede na yan. Sige po. Ah. Ayan. Ordinance, dilagay ko po sa target, pero feeling ko institutional sector to, pero ilagay pa rin natin para po maging okay. aware sila. Okay, sir. Ano pa po sa urban planning sa tingin nyo? Baka po may, kung may nakaligtaan man po tayo, pa-input na lang po ulit kapag po ano. Bale, so far, may tatlong objectives tayo sa urban planning. Yung maintenance ng cooling system, uh, ma-recover natin yung natural cooling system ng city, ensure compliance ng existing and future structures and green building code, and reduce greenhouse gas emissions. So, yung maintenance ng mga ano, uh, heritage uh, infrastructures. Ah, pwede natin... po natin ilagay dito. Ah, yes. Uh-uh. Pwede po natin ilagay. I, ano ko lang po. Ano, Kasi uh-uh. prone sila sa gentrification. Eh. Yes po. <clears throat> Lalo na booming ang angeles ngayon. Heritage conservation. Check ko lang po yung previous slide natin. Para po ano. Stop share ko muna saglit ah. Para lang po ano. Chat ko lang po yung tayong heritage. Meron pa yung heritage code. Meron po. Meron po. Hindi sa may harap ng simbahan. Opo, meron po tayong heritage code. Ah, uh, primarily ang function nung to protect the heritage area at saka heritage houses. Kaya lang yung mga declared heritage houses lang na inapprove ng uh, NHCP. NHCP. Okay. National Historic Commission na may hawak na yata. NHCP? Yes po. Okay. National Historic Commission. O kaya lang di ba binub- inaano na ulit sa NCCA? Opo. Ilalagay ko na po yung goal para po ano. Mag-share screen po ulit. 
Ayan po. Bale, ang ano natin, balik po tayo. So, ang goal po natin sa urban planning and design is make cities and human settlements inclusive, safe, and resilient. Safe, resilient, and sustainable. So, within this particular goal po, uh, kasama po doon sa heritage conservation yan. So, since kailangan nating gawing inclusive yung sa heritage conservation, ang objective natin is to preserve cultural value of Yan po. Pwede natin gawin objective yan. Anyone po na may comment po with regards to the objective? May comments po? So, ang indicator natin kung ano po, kung magpa-preserve tayo ng uh, heritage site is yung number ng napapreserve or yung number ng yung number po ng structures na nare-regulate. Tama po. Preserve. Sir, pwede rin po natin anuhin yung number of structures recognized. Tama po. So, hindi lang po yan yung ano, no? Yung listed sa NCCA ba? Ito po, ang... Sige po, explain ko po. Ah... Uh, yung sa ano po yung sa hindi pa po na-declare pwede pong ipasok sa NHCP yun eh, hindi talaga sila ng ano hindi talaga sila ng uh, ng recognition sa NHCP so given po na kailangan talaga may ano may uh, historical value yun po kasi kung halimbawa residence residential ano po residential area yung sako medyo mahirap kasi nasa private entity siya eh. pero ipo kailangan maipasok doon sa NHCP para po ma-recognize as actually sir karamihan po ng declared natin dito sa Angeles mga private ayun po ang, karamihan po kasi talaga ang ano lang natin uh, ang museo ng Angeles at saka yung ano, Amigoon Mansion. Church. Uh, yung church, oh, which is sa uh, Diocese. Pero ang nag-declare no, si ano, LM naman. Um, pero yung area, si National, si ano, NHCP. Um, wala po tayong, karamihan private talaga. Maganda incentives po para yung mismo may-ari na lang ng bahay ang mag-preserve. Yun nga po ang pinupus sana. Meron nang may pinasa na na ordinance sa alam ko po ano yun eh. Parang zero value yung yung sa ano, sa amilyar. Uh, so ang target natin sa so, tingin nyo po, by the end of the land use plan, 
ilang percent na po ng structures yung nape-preserve natin? 100%, mas maganda sir. It's okay talaga. Preservation naman, naman yan. Yung, mm-hmm. Yes. Okay, okay na po with regards to heritage conservation. Okay na po, sir. <laughs> okay na po, sige. Sa inyo po, sa end po ng ibang participants, kay na Ms. Helen po, Ms. Alaysa, and Ma'am Nilda, Sir John, kayo po. Okay na yun, sir. Okay na po? Okay na po yun, sir. Sige po. Uh, last po natin, ito na. Salamat na sa last na po tayo. <laughs> sa, <laughs> de, pero, <laughs> sige sir, po. itong strategy na enforce guidelines at create network of streetscapes, doon yun sa, ano, sir, ha, yung sa transit oriented at saka with sure pas pasok pa rin siya baka mali dito yung <laughs> sige po sige po iyan ako po yan naka-comment naman ako Okay po. So last natin, yung pandemic prevention. Sa tingin nyo po, ano po yung pwede nating Actually, pwede siyang ano eh. Pwede siyang... Yung dapat sure, yung mga, yung mga health facilities dapat uh, equipped, fully equipped with ano... fully equipped with yung mga necessary facilities po. Health facilities. Ano pa pong objective? Sa tingin niyo po sa logistics po ng ano ng preparation sa paden sa tingin niyo po Ang ano kasi yan sir yung funds kasi eh yan sa bagay yung po talaga nasa institutional to eh kung sakali Yes sir Opo hmm. Yung subtraction po ng transportation in terms of delivering delivery of services po, delivery of goods and services. Sa tingin niyo po. Wala na po. <laughs> Sige po. Kung, kung ano po, um, probably i-ano na natin, mag-wrap up na po tayo ng meeting para po ano, kasi medyo <laughs> nag-lobat na rin tayong lahat. Saka po, ano na, uh, hindi pa tayo makain. So, ang po pwede po natin sigurong balikan, kapag po natapos itong meeting natin, uh, silipin nyo po ulit lahat po nitong inputs natin na na-discuss. And then, kung may comments po kayo, baka ilagay po dito sa comments or notes. The same time po, yung mga inputs po natin dito would be uh, compiled into a PowerPoint presentation po. Pero yung sa presentation po natin and dito sa finalization po, tinatanong, even i-verify ko pa rin po sa team namin if baka po pwedeng Monday na siya. Ayan. So, with that po, uh, may questions pa po ba or anything na kailangan i-clarify dito po sa ano natin, sa ginawa po natin activity.
May questions pa po? Wala na po ba? Wala na po. Okay. May, may mga ano pa po? Kumbaga mga reactions po? On how to make things better? Or kung may idea pa po kayo na po pwedeng incorporate dito po sa spreadsheet natin? Kumbaga po paano mas madaling mananavigate? Or any other ideas po? Wala na po? Okay, kung wala na po, bale, with that po, uh, yung mga iba pa pong gusto nyong i-fill up dito sa matrix natin, dito po sa spreadsheet natin, po, pwede nyo pa rin pong i-incorporate. Uh, And then, kung ano po, papalish, ipapalish ko naman din po lahat ng inputs ninyo. So, as much as Uh, you want po, po pwede po yung ilagay. So with that po, thank you po sa pag-participate and sana po after nitong meeting masilip nyo pa rin itong ginagawa natin. So with that po, thank you po and uh, sige po, i-wrap up na po natin itong meeting. So good afternoon po. And, thank you po. Uh, thank you. Ingat po. Good afternoon. Thank you po. Thank you, po. Thank you sir. Thank you. 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 Thank you.